என் வாழ்க்கையின் பயணம் உன்னை எவ்வளோ வருடம் என்று எனக்கு தெரியாது இப்போது எண்பது வயதாகின்ற சொக்கலிங்கம் இன்று வரை நான் ஒரு மாத்திரை கூட சாப்பிட்டதில்லை அதுக்காக உன்னை நீங்கள் சாப்பிட்ற மாதிரி நிறுத்திருங்க சொல்ல மாட்டேன் ஐயா சொல்கிறது நான் சொல்வதை நானே கடைப்பிடிப்பதால் தான் எனக்கு தேவையில்லாமல் இருக்கிறது பட் எனக்கு கட்டாயம் ஒன்று தோணுகின்றது பகவத் ஐயாவுடைய அந்த அறிவுரைகள் சொல்லுகின்ற கருத்துக்கள் உள் வாங்கியிருந்தால் நீங்கள் எந்த வியாதிக்கு மருந்து சாப்பிட்டாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மருந்துகளை குறைத்து ஒரு இடத்தில் மருந்தே தேவையில்லாமல் இடத்திற்கு கொண்டு போக முடியும் என்பது மாற்று கருத்து இல்லை அதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது என்ன சொல்கிறேன்னா முக்கியமானது ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் தான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்கள்லாம் அவர் சொல்கிறது தான் கேட்குற ஆசைப்படுவீங்க விருப்பப்படுவீங்க நான் அப்படி தான் அவர் எந்த மீட்டிங் சென்னையில் இருந்தாலும் சரி வந்துடுவேன் இந்த இடத்துக்கு ஒரு நாள் ஜிஎம் மணி ஐயாவும் சரணம் சொல்லிட்டு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு வந்தவுடனே இவர் எனக்கு தேங்க்ஸ் சொன்னார் நான் சொன்னேன் எனக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடாது பல மடங்கு ஆயிரம் மடங்கு நான் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் ஐயாவுக்கு தேங்க்ஸ்ஃபுல்லாக இருக்கின்றேன் இந்த இடத்தில் நான் வருவதற்கு நான் கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும் அதுக்கு பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி நிகழ்வாக நினைக்கின்றேன் இதை பாருங்களேன் இப்பொழுது உங்களுக்கு ஏதாவது சிறியின் யாராவது சொன்னோமா யாராவது கை தட்டணும்னு சொன்னோமா நீங்கள் தான் தட்டுறீங்க இப்போ பாருங்களேன் அறுபது லட்சம் வருடங்களுக்கு முன்பு விலங்கிலிருந்து மனிதன் தோன்றினான் ஐந்தறிவு படைத்த விலங்குகள் எப்பொழுது ஆறு அறிவு ஆயிடுச்சுன்னு தெரியுமா எப்பொழுது சிந்திக்க ஆரம்பித்து சிரிக்க கற்றுக்கொண்டதோ அந்த விலங்குகள் தான் நம் மனிதர்களாக மாறினோம் எப்பொழுது ஒருவன் சிரிப்பையும் சிந்திப்பையும் மறைக்கின்றானோ அந்த அடுத்த நொடியில் அந்த மனிதன் மிருகமாக மாறிவிடுவான் ஸோ மனிதனை மனிதனாக வைத்து கொண்டு இருப்பதே ஐயாவுடைய பகவத் ஐயாவுடைய கருத்துக்களை வைத்தால் நம்ம மனிதனாக வாழ முடியும் இல்லாவிடையில் ஒரு நொடியில் மிருகமாக மாறிட முடியும் ஸோ மனிதனை மனிதனாக வாழ வைக்குது மனிதனுக்கு மட்டும்தான் ஆறறிவு மடித்த மனிதன் மனிதனுக்கு மட்டும்தான் நாம் வேண்டியதை எடுத்துக்கொள்ளுகின்ற சக்தி மனிதனுக்கு மட்டும் விலங்குகள் பிறந்து வளர்ந்து இறந்துவிடும் யானை எடுத்துங்களேன் மதமே பிடித்தாலும் அது நான் வீசிட்டு ஆகிடுமா சிங்கம் வந்து இருக்குது நாங்கள் எல்லா சொல்லப்பையும் கேட்டோம் ஒரு சிங்கம் வந்து பீச்சில் நான் மாறிடுமா அவைகள் அனைத்தும் பிறந்து வாழ்ந்து இறந்துவிடும் அவைகளை மாற்றிக்கொள்ளுகின்ற சக்தி அவைகளுக்கு கிடையாது பட் ஆறறிவு படைத்த மனிதன் மட்டும் வேண்டியதை எடுத்துக்கொள்ளுகின்ற சக்தி மனிதனுக்கு மட்டும் ஆனால் மனிதனுடைய குணம் என திரும்ப எல்லாருக்குமே புத்தருக்கு கூட வேண்டாதியை நோக்கித்தான் மனம் செல்லும் அது நேச்சுரல் அதை வேண்டாதை நோக்கி வேண்டிய பாதைக்கு எடுத்து சொல்வதற்காகத்தான் பகவத் மிஷனுடைய வார்த்தைகள் எண்ணங்கள் அதை நம்ம சீராக வச்சுக்கிட்டு நம்ம அழிஞ்சிடும் அதான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் இந்த உயிர் எனும் தெய்வம் உடல் எனும் ஆலயத்தில் மட்டும்தான் இயங்க முடியும் இரண்டும் பிரித்து வாழ முடியாது பட் இரண்டையும் தாங்கி பிடிப்பது நம்மால் பார்க்க முடியாத மனம் மட்டும்தான் மனம் பார்க்க முடியாது மனம் தொட முடியாது அந்த மனதை சென்மைப்படுத்தி கொண்டு இந்த நினைத்தால் இந்த மூமெண்ட் நீங்கள் ஞானியாலும் எதை சொல்லுவாங்களா பகவத் ஐயா தவிர நீங்கள் எட்டு வருஷம் காட்டுக்கு போங்க பொண்டாட்டி விடுங்க புருஷனை விடுங்க அப்படி சொல்லவே இல்லையே இருக்கின்ற நிலையில் நீ மகிழ்ச்சியோடு இருக்க கற்றுக்கொண்டால் அதான் ஞானம் அதுவும் நான் சொல்கிறேன் நான் வரும்போது யோசிச்சுட்டு வரேன் ஏன்னா புதுசாக சொன்னால் தான் ஐயாவும் ஏற்றுக்கொள்ள இவங்களும் வச்சுப்பாங்க இதை பாருங்கள் ஆறறிவு படைத்த மனிதன் சிந்திக்கவும் சிரிக்கவும் தெரியும் அது ஏழாவது அறிவாக நாம் ஐயா சொல்கிறது என்ன தெரியுமா பகுத்தறிவு உடனே நல்லது கெட்டது என்று அறிந்து கெட்டதை விட்டு விட்டு நல்லதை போயிடணும் மனம் அப்படிக்கிட்டே போகும் அவையா சொல்ல கருத்துக்களை வச்சுங்க ஸோ ஏழாவது அறிவு என்பது பகுத்தறிவு எட்டாவது அறிவு என்ன தெரியுமா எட்டாவது அறிவு என்பது நான் வைத்திருக்கின்ற இருபது டிகிரி அறிவு இல்லை இவங்க வைத்திருக்க அஞ்சு டிகிரி அறிவு இல்லை அறிவு என்பது தன்னை அறிந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது தான் அது அறிவு என்ற பெயர் புரியுதுங்களா சரி தான் அறியறது என்ன அர்த்தம் சப்போஸ் நான் என்னை அறிஞ்சிட்டேன் இப்போ ஒரு ஐயா தரம் ஒரு நிலையிலிருந்து ஒன்று அறியும் பொழுது அதை விட ஒரு பெரிய சக்தி உலகத்தில் இருக்க முடியாது எவன் ஒருவன் தன்னை அறிந்த நிலையில் இருக்கின்றானோ தன்னை அறிந்த நிலையில் என்ன தெரியுமா தன்னை அனைத்திலும் இருப்பதாகவும் தன்னில் தன் உள்ளே அனைத்தும் இருப்பதாக நினைப்பது தான் அறிவு அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் நாங்கள் வேறுபட்டு பார்க்க முடியாது ஸோ தன்னை அனைத்திலும் 
தண்ணில் அனைத்தையும் இருப்பது என்று உணர்ந்து விட்டால் வேறு ஒன்றுமே இல்லை எதுக்கு உலக மொத்த மக்கள் அனைவரும் அமைதியாக இருக்குது எதுக்கு டிஃபரன்ஸுக்கு தான் எல்லாம் செலவழிக்கிறாங்க கோடான கோடி டிஃபரன்ஸுக்கு எதுக்கு தன்னை பாதுகாக்க ஒன்றுமே என்னமே அனைவரும் சமம் அனைவரும் ஒன்று சென்று வாழக்கற்று அது பகவத்தையாவே நிறைய பேர் வரணும் அப்போ தான் வந்து அந்த ஃபீலிங் வர முடியும் சரி அல்டிமேட்டாக உணர்வது என்னன்னு தெரியுமா சரி ஐயா சொல்லுங்க அறிவாகிட்டேங்க எட்டாவது அறிவு சொன்ன தன்னை அறிவதுன்றது கடைசியானது உணர்வது என்னென்னு தெரியுமா ஐயா சொல்கிறதுல நான் பிடிச்சிக்கொண்டேன் உணர்வது என்று உள்ளே போய் 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 கடைசியில் நீ ஒன்றுமில்லை என்று உணர்ந்து விட்டால் அதுதான் உணர்வு அல்டிமேட்டாக நீ நான் வச்சுருக்க டிகிரியை பட்டம் கிட்ட எதுவுமே உனக்கு காப்பாற்றாது ஸோ அல்டிமேட் அவர் எக்ஸிஸ்டன்ஸுடைய கோல் உணர்வு என்பது தான் ஒன்றும் இல்லை என்று உணர்ந்து விட்டால் போதும் அந்த ஆணவம் அகங்காரம் போட்டி எல்லாமே இருக்க முடியாது இல்லை அதுதான் முக்கியமானது இந்த நிலையில் ஒரு நான் வாழும் பொழுது ஐயா சொல்கிற பேச்சு எல்லாம் கேட்டுட்டு நீங்கள் வச்சுங்க வெகு சீக்கிரத்தை சொக்கலிங்கத்து வேலையே போயின்னு நினச்சிட்டு இருக்கு அதுக்கு தானே பாடுபட்டுட்டு இருக்கேன் எல்லாம் சொல்லி வேலையெல்லாம் ப்ரொமோட் பண்ணால் வேலைக்கு என் வேலைக்கு நீங்கள் சுமை கொடுக்கக்கூடாதுன்னு இந்த கருத்தாரங்கள் இதை நான் பேசுவதற்கு கூட காரணம் அதான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் இது என்ன நினைக்கிறீங்க இது இது பென் இது பாயிண்டராக யூஸ் பண்ணலாம் இது லேசர் பாயிண்டர் இதில் டார்ச்சர் இருக்குது இது நாலு ஒன்று ஒரு இதில் இருக்குது ஜெர்மனி மீட்டிங்கில் கொடுத்தாங்க இதை காட்டுவதற்கு காரணம் இந்த முனை என்பது கருவறை இந்த முனை என்பது கல்லறை கருவில் தோன்றி கல்லறையில் மறைவது உங்களிடம் இல்லை ஆனால் இடையில் இருக்கின்ற வாழ்க்கை தான் உன் கையில் நம்பிக்கையில் தன்னம்பிக்கையில் மோட நம்பிக்கை அற்று வாழும் பொழுது ஐயா சொல்கின்ற கருத்தியை உள்வாங்கி அதோடு வாழ கற்றுக்கொண்டால் இந்த இடைவெளியை நீங்கள் கட்டாயம் கூட்டி கொண்டே போக முடியும் இல்லை சொல்லுங்க நான் சொல்கிறத பகவத்தை சொல்கிறது நீங்கள் சொல்கிறதே கேவ கேட்க மாட்டேன் முடிவோடு இருங்க அப்பவும் முடிவோடு இருந்தீங்கன்னா அந்த இடைவெளியை குறிந்து கொண்டே நீங்கள் சீக்கிரம் இறந்துட்டு போக போகிறீங்க ஸோ உயிரை மகிழ்ச்சியுடன் நலமுடன் வாழ வைத்து நீட்டிக்கொள்வதற்கு என்றவென்றால் நீ நீயாக இருந்து அனைத்திலும் நீ டிட்டாச்சாக இருக்கணும் ஐயா ரொம்ப அருமையாக சொல்கிறார் ஞானி அந்த நிலையில் அந்த நிலையில் வந்துட்டால் போதுமே அதான் நான் சொல்கிறேன் அந்த உயிர் உடலில் இயங்குது இல்லை அது மூன்று ஊக்களாக பிரித்தேன் மூணு ஊக்கள் சொல் நீங்கள் கூடவே சொல்லணும் மூன்று ஊக்கள் உணர்வு உணவு உடற்பயிற்சி இந்த மூன்று ஊக்களை சொக்கலிங்கம் ஐம்பத்தைந்து வருடங்கள் வாங்கிற உலக மக்கள் அனைவருக்கும் சொல்லி கொண்டு இருப்பது என்ன தெரியுமா மூணு மந்திரங்கள் நான் சொல்லுவது ஐயா சொல்லு உள்வாங்கி நீ கடைப்பிடிக்கணும் அந்த மூன்று மந்திரங்கள் என்ன தெரியுமா மந்திரம் ஒன்று எண்ணும் எண்ணம் சீராக உண்ணும் உணவு சீராக சீரான உடற்பயிற்சி இந்த மூன்று மந்திரங்களை வைத்து கொள்ளுங்கள் உங்களை எந்த சக்தியும் அழிக்க முடியாது மூன்று மந்திரங்களை விட்டு விட்டால் சொக்கை வந்து சேருவதை நீங்கள் எந்த சக்தி தடுக்கவும் முடியாது ஸோ இங்கே இருப்பவர் என் உறவினங்கள் அனைவரும் குறைந்த நூறு வருடம் நூறு வருடம் கழித்து என்கிட்ட வாங்க வேணால் அவர் மறந்து கொடுப்பார் அது வரைக்கும் என்கிட்ட வரக்கூடாது என் உறவினர்கள் நண்பர்களாக மட்டும்தான் இருக்க வேண்டும் இன்னும் ரகசியத்தை சொல்கிறேன் ஜீவமணி எவரெல்லாம் இப்போ எல்லா ஊர்லேருந்து வந்திருக்கீங்க எவரெல்லாம் நீங்கள் நண்பர்கள் உடனும் உறவினர்களுடன் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றீர்களோ நூறு வருடம் வாழ்கின்ற சக்தியை பிரிவீர்கள் அதுக்கு தான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் உங்கள் உறவினர்கள் அனைவரையுமே நீங்கள் நண்பர்களாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் அனைவரையும் நீங்கள் உறவினர்களாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் அந்த இடத்துல கருத்து வேறுபாடே இருக்காது சரி மகிழ்ச்சி என்பது எதில் தெரியுமா மகிழ்ச்சி என்பது கொடுப்பதில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஐயா ஏன் தன் உயிரையே கொடுத்து கொடுத்துட்டு இருக்காரு இருப்பதை நம்மிடம் கொடுத்து கொண்டு இருக்கும் போது மகிழ்ச்சி குறையாது அதை விட மிக மிக மகிழ்ச்சி எது தெரியுமா விட்டு கொடுப்பது தான் மகிழ்ச்சி கணவன் மனைவி பசங்க எல்லாமே ஒரு சின்னது சாரி அப்படி சரி விட்டு கொடுக்கும் கடைசி வரைக்கும் பிடிச்சிருந்து ரெண்டு பேரும் அழிஞ்சு போயிடுறாங்க வேண்டாம் விட்டு கொடுத்து விடு ஒன்றுமே இல்லைன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தால் போதும் மனம் வந்து லேசாக போய் பறந்துக்கிட்டே இருக்க முடியும் அதுவும் வச்சுக்கொண்டு வெற்றி அடைவது மகிழ்ச்சி அல்ல மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பது தான் வெற்றி என்று உணர வேண்டும் நான் வைத்துக்கொள்ளுங்கள் அந்த வெற்றி என்று உணர்ந்தது 
உணர்வு மகிழ்ச்சி என்ன மகிழ்ச்சி இருக்கும் என்ன ஆகுதுங்க இப்போ ஒன்றேன்னு சொல்கிறேன் நரகம் சொர்க்கம் சொல்கிறாங்கள்ல உண்மையில் கிடையாது இப்போ சொக்கலிங்க பேச்சை கேட்டு இந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தீர்கள் நீ கைத்தட்டுகிறீங்க அப்படி நீங்கள் சொர்க்கத்தில் இருக்கின்றீர்கள் அப்பொழுது என்றார் ஃபின் சுரக்கின்றது சரி யாருக்கு எங்கள் அம்மாவுக்கு நான் சொக்கலிங்க பேச சும்மா சொல்கிறேமா சொக்கலிங்க பேச்சு பிடிக்கலன்னு நினச்சாங்க வச்சுங்க அந்த நொடியில் அந்த அம்மா நரகத்தில் இருக்கின்றது ஸோ சொர்க்கமோ நரகமோ உன் மனநிலை அந்த சூழ்நிலையை எப்படி ஏற்றுக்கொள்கின்றது மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கொண்டால் சொர்க்கம் அப்போ என்றார் ஃபின் மகிழ்ச்சியை இழந்து வாழும் பொழுது அங்கே அட்டின் காட்டிசோன் நரகம் ஸோ இரண்டிற்கும் இடைவெளி ஒன்றே ஒன்று மனநிலை தான் ஐயா சொல்கிறோம் எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் முட்டி மூலதாதீங்க ஏன் சொர்க்கத்தில் இருக்கிறது ஏன் தடுக்கணும் நான் சொல்லி புரியுதா இல்லையா இந்த சொர்க்கம் என்னும் பொழுது உன்னை மகிழ்ச்சி என்றார் ஃபீன் நூறு வருடம் கடந்து வாழ முடியும் இப்போ முடிசி முடிவாக ஒன்று சொல்லுகின்றேன் பேசுகிறவங்க ரெண்டு கேள்வி கூட வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து எவருக்காவது இதே நிமிடம் என்று உலகத்தை கொன்று கொண்டு இருக்கின்றது மூன்று கொடிய நோய் தாம்மா ஒன்று மாரடைப்பு ஜீவமணி சரவணன் இரண்டாவது கேன்சர் மூணாவது ஆக்சிடெண்ட் ஆக்சிடெண்ட்டில் சுயசைடு சேர்த்துங்க இதை மூன்று தான் உலக மக்களை கொண்டு கொண்டு இருக்கின்றது அதுவும் முக்கியமாக இருபதுலேருந்து நாற்பது முப்பது வயது ஆண்கள் பெண்கள் மாரடைப்பில் இறக்கின்றார்கள் ஏன் தெரியுமா அந்த மகிழ்ச்சி இழக்கும் பொழுது அவர்களே இழந்து விடுகிறார்கள் இந்த மூன்று உயிர்கொல்லி நோய்களையும் இன்று மனம் வைத்தால் மகரி மீன் ம பகவான் பகவத் சொல்லுகின்ற சக்தியை உள்ளே வாங்கி கொண்டால் இதை மூன்றும் நீங்கள் நூற்றுக்கு நூறு தடுக்க முடியும் புரிதா நான் சொல்கிறது அதுதான் சொல்ல யாருக்காவது தொண்ணூற்றஞ்சு பேருந்து அடைப்பிறதுன்னு வச்சுங்க இன்றைக்கி இன்றையிலிருந்து வாழ்க்கை முறையை மாற்றி அந்த மூணு மந்திரங்களை கடைப்பிடிங்க அந்த தொண்ணூற்றஞ்சு சதவீதம் அடைப்பு ஒரு வருடத்தில் பூரணமாக கரைந்து விடும் சரி உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு சர்க்கரை வியாதி கொலஸ்ட்ரால் ஹார்ட் அட்டாக் வருது வச்சுக்க ஜீவமணி உங்கள் குழந்தைக்கு கொடுத்துட்டு உங்கள் பேர குழந்தைங்க எல்லாம் ஜெனட்டிக்காக போயிடுச்சு அவங்களுக்கு விமோச்சனை இல்லையா என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு ஆராய்ச்சியின் முடிவு அவர்களும் குறைந்தது ஒம்பது வருடம் நேர்மறை எண்ணம் நேர்மறை வாழ்க்கை முறையை கடைப்பிடித்தால் அந்த ஜீன் அந்த வியாதியின் தன்மையை இழந்து விடுகிறது அதுக்கு எத்தனை வருடம் வேணும் ஒம்பது வருடம் அந்த ஜீன் அனைத்தும் எப்பி ஜீன்ஸ் அ ஃபியூனோ டைப் தட் கான்ஸ்டன்ட்லி சேஞ்ச் பை யுவர் மைண்ட் சிக்னல் அண்ட் யுவர் லைஃப் ஸ்டைல் ஏன்னா அந்த ஜீன்ஸில் எப்பி ஜீன்ஸ் அ ஃபியூனோ டைப் இட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி பட் இட் டேக்ஸ் நைன் இயர்ஸ் இப்போ கனடாவில் ஒரு மீட்டிங் போயிருந்தேன் ஜீவ மணி ஒரு பெண்மணி சார் நான் எட்டு வருடம் கடைப்பிடித்தேன் சார் ஒம்பதாவது வருடம் கடைப்பிடிக்கலாம் மறுபடியும் மாறாது மறுபடியும் அன்னிலேருந்து ஒம்பது வருடம் ஒம்பது வருடம் இருந்து கரெக்டாக மாற்றிட்டீங்க மறுபடியும் நீங்கள் மனம் மாறினா மறுபடியும் அந்த ஜீன்ஸ் எல்லாம் ஒட்டிக்கொள்ளும் அதான் ஒரு மேடையில் கேட்டாங்க ஒரு பெண்மணி லண்டனில் பேசணும் சார் இது லைஃப் லாங் கடைப்பிடிக்கணுமா சொக்கல் ஏதோ எனக்காக சொல்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க லைஃப் லாங் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் சரவணன் நீங்கள் லாங் லைஃப் வேண்டுமென்றால் அது ஷார்ட் கட்டே கிடையாது புரிஞ்சுட்டிங்களா ஸோ எவர் ஒருவரும் மனதிலும் பாரம் கூடாது உடம்பிலும் பாரம் கூடாது ஒரு பெண்மணி வந்தால் அவர் பேர் கல்பனா மூணு ஆசனம் பண்ணுறேன்னு சொன்னாமா என்ன ஆசனம் சொல்லுமா மகிழ்ச்சியோடு கேட்டேன் என்ன தெரியுமா அமர்வது உண்ணுவது தூங்குவதுன்னா நீ அமரராவை தடுக்க முடியாது போய்விட்டு மாமா வாங்கிட்ட ஸோ உடம்பிலும் பாரம் கூடாது மனதிலும் பாரம் கூடாது நீ மகிழ்ந்து மற்றவர்கள் மகிழ வைக்கும் போது நீங்கள் தெய்வமாகவே மாறி மகிழ்ச்சி உண்டு தான் விலை மதிக்க முடியாத மகிழ்ச்சி என்றால் நீ இன்பொழுது இந்த நொடி நீ ஞானியாக மாற வேண்டும் ஐயா சொல்கிற மாதிரி அப்படி ஆகிட்டால் ஒன்றுமே இல்லையே அதை வைத்து கொண்டு தயவு செய்து நீங்கள் ஆயிலை குறைத்து உங்கள் ஆயிலை கூட்டி கொள்ளுங்கள் அதான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் வாழ்க்கை வந்து ஒரு கணக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டரில் எல்லாம் இருக்குதுல்ல ஜீவமணி அந்த கணக்கில் பார்த்தா அந்த கம்ப்யூட்டரில் என்னென்ன இருக்குது கால்குலேட்டர் இருக்குது இல்லை அதுதான் வாழ்க்கையின் கருத்து நல்லதை கூட்டி கெட்டதை கழித்து அறிவை பெருக்கி நேரத்தை சீராக வகுத்து சமநிலையில் வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள் நாம் அனைவரும் நூறு வருடம் கடந்து வாழ்ந்து நம் சமுதாயத்தை காப்பாற்றும் சக்தியாக நம் அனைவருமே மாற வேண்டும் அது எவ்வளோதான் தனி மனிதனாக பகவத்தை சொல்ல முடியும் ஒவ்வொருவரும் நீங்கள் ஐயாவோ ஆகணும்ட்டு போராடிட்டு இருக்கார் ஒரு நொடியில் பாயில்லாமல் இல்லையா ஜீவமணி நாம் ஆவது மட்டுமல்ல நம்மளை சார்ந்திருக்கின்ற அனைவரும் ஆக்க கருவி நீங்கள் உங்களிடம் இருக்கின்றது உங்கள் வாழ்க்கையை மட்டும் தயவு செய்து மற்றவர்களிடம் காப்பி அடிக்காதீர்கள் ஓகே ஒரு ஜெனரேஷனை எத்தனை வருடம் நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு ஜெனரேஷன் எத்தனை வருடமா முப்பத்தி மூணு வருடம் நீனா சொல்கிறோமா தப்போ ரேட்டை சொல்லணும் மார்க் கொடுக்க போகிறதில
அறுபது நூறு ஓ ஒவ்வொருத்தரும் அங்கே வயசை சொல்கிறீங்களா உங்கள் லக்கி நம்பரை சொல்ல எனக்கு தெரியாது ஒரு ஜெனரேஷன் என்பது சரவணன் நீ பிறந்த வருடத்தை குறித்து கொண்டு உனக்கு பிறக்கின்ற முதல் குழந்தையின் வருடத்தை குறித்து அந்த இடைவெளி தான் ஒரு ஜெனரேஷன் அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறுபடும் இது சொல்லுவது ஐயா சொல்லுகின்ற கருத்து நாம் இன்று உள்வாங்கி இது பல பல ஜெனரேஷன்ஸ் கலந்து நாம் எடுத்து சொல்ல வேண்டியது வந்து நம்ம கடமை அதான் ஜெனரே உண்மை ஜெனரேஷன் கேப் ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் பையனை வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் அப்பா அம்மா என்ற உரிமையோடு கொண்டாட இருக்க யூ ஆர் நாட் ஓனர்ஸ் யூ ஆர் ஓன்லி கேர் டேக்கர்ஸ் ஃபார் தம் அவர்களை கண்ணிமை மாதிரியும் பார்த்து கொள்ளுங்கள் அவர்களுடைய கண்வழியாக மாறாது அவர் உலகத்தை அவர்கள் பார்க்கட்டும் அதான் முக்கியமானது அப்படி இருந்துட்டால் நீங்கள் குழந்தைகளை தயவு செய்து நீங்கள் நண்பர்களாக பழகுங்கள் அப்போ ஜெனரேஷன் கேப்பே இருக்காது என்னை பொறுத்தவரை என் மாயையான சொல் என் பேரன் பற்றி கூட நான் வந்து என் பேரன் பற்றி முழுமை பண்ண மாட்டேன் நண்பர்களாக பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு அறிவுரை சொல்ல விரும்புகின்றேன் என்னை விட நீங்கள் இருக்கவங்கள அறிவாளிகள் உங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு பிறந்திருக்கின்ற குழந்தைகள் உங்களை விட மூணு மடங்கு அறிவாளி என்ன தெரியுமா பண்ண ஜீவமணி அந்த குழந்தைகளை கூப்பிட்டு எங்கள் அப்பா அப்படி சொல்லிதாங்க தாத்தா அப்படி சொல்லிதாங்க அப்படிலாம் மிரட்டாதீங்க அறிவுரை சொல்லாதீர்கள் அவர்களிடம் நீ கூப்பிட்டு இவ்வளோ மாதிரி குழந்தைகளிடம் உங்கள் அறிவை நீங்கள் மித்து அதை என்ட்ரஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்க பெருமையாகிடுவாங்க அவர்கள் கிடைத்த அறிவு பட் சொக்கலிங்க உங்கள் தாத்தா சொக்கலிங்க வச்சுக்க என்னுடைய எண்பது வருடம் அழுவ வய அனுபவம் ஐயாவுடைய அனுபவம் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்காது உங்கள் அறிவுடன் எங்கள் அனுபவத்தை சேர்த்து கொண்டால் உங்களை வெல்வது யாருமே இருக்க முடியாது அப்படி இருந்து அவர்கள் நண்பர்களாக பழகுங்கள் எவருக்கும் நீங்கள் அறிவுரை சொல்ல வேண்டாம் உங்களுடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொண்டு அவர்கள் நல்லதை எடுத்துக்கொண்டு வாழுகின்ற சக்தி அவங்களிடம் கொடுக்க வேண்டும் அதான் முக்கியமான தவிர நீ வந்து ஐயோ ஒன்று நிறைய பேர் கணவன் வந்து என் பொண்டாட்டி சொல்ல ஐயோ என் பேச்சே கேட்க மாட்டேன்றா நான் என்ன சொல்கிறேன் அவள் கேட்கின்றாலோ இல்லையோ உன் மனம் சொல்லுவதை உடல் கேட்க வேண்டும் என்னை யாருமே புரிஞ்சிக்க மாட்டேன்றாங்கன்னு சொல்லுவாங்க நீ உன்னே புரிந்து கொள்ளாத இருக்கின்ற வரை உன்னை யாரும் புரிந்து கொள்ள மாட்டார் அதை பற்றியும் வேண்டியதில்லை ஸோ தான் அறிந்து தன்னை புரிந்து தன்னை மறவாத நிலையில் இருக்கும் பொழுது என்னை பொறுத்தவரை ஐயா பற்றி இவர்கள் பொறுத்தவரை இன்று வரை எவர் ஒருவரையும் என்னை விட வயது நினைக்க மாட்டேன் உடனே சொக்கலிங்க திமிர் பிடிச்சி அகங்காரம் பிடிச்சி நினைச்சிடாத இதே சொக்கலிங்க இன்று வரை எட்நூறு கோடி ஜனத்தொகை இருக்காங்களே எவன் ஒருவனையும் என்னை விட தானும் என்று ஒரு நிமிடம் நினைத்ததில்லை அனைவரும் சமம் என்று நினைத்து வாழ கற்றுக்கொண்டால் உங்களை எந்த சக்தியும் அழிக்க முடியாது நம்ம பெற்ற அறிவு அனைத்தும் இப்போ சின்ன மேடைக்கு வரது படிக்கடி தேவையில்லை தேவைப்படுதில்ல மேல் படி செல்ல கீழ்ப்படிகள் வேண்டும் மேலே சென்ற பிறகு நாம் அனைவரும் கீழ்ப்படைந்து நம் சமுதாயத்தை மேன்மைப்படுத்தி வருதுதான் வாழ்க்கையின் தத்துவம் உள்நோக்கமும் அதுதான் ஐயா கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறார் எல்லாம் வாங்கி இப்போ வந்து சொக்கலிங்க வந்து நான் தனியாக வாழ்ந்துட முடியும்னு சொல்கிறேன் வச்சுக்கோ என்னை உடனே ஜீவ மணி சரவணன் மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துருவாங்க எந்த வசிக்கிறார் பார் ஐயா எந்த மனிதனும் தனித்து வாழ முடியாது எனக்கு கொடுத்த உயிர் எங்கள் அம்மா அப்பா கொடுத்த உயிர் என் உயிரை நான் வரமாக தவத்தினால் கிடைத்து நினைத்து என் வாழ்க்கையை நான் தியானத்தில் வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றேன் ஒரு இருபது நிமிஷம் தியானம் பண்ணுறீங்க தியானம் பண்ணிவிட்டு அடுத்த இருபத்தோரு நிமிஷம் மிருகமாகுவதற்காக தியானம் இல்லை ஐயா சொல்லுவது மாதிரி தியானம் என்று ஒன்று தேவையே இல்லை நீ உன் வாழ்க்கையை தியானமாக வைத்து கொண்டால் இப்போ நான் பேசுகிறது தியானத்தில் பேசி கொண்டிருக்கின்றேன் அந்த உணர்வில் தான் உங்களுடன் இருக்கும் பொழுது நான் பேசுகிறது உங்களுக்கு பிடிக்குதா பிடிக்கலையா பிடிக்கலைன்னா உங்களுக்கு நரகமாக ஆகிடும் அதுக்காக தான் பிடிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்களோ அதெல்லாம் இல்லை பேசுகின்ற பேச்சு பிடித்திருந்தால் அதுதான் சொர்க்கம் அதுதான் தியானம் அனைவரும் நேராக உட்காருங்கள் ஓ இப்போ தான் நேராக உட்காருங்களா அழகாக அமரும் பொழுது அனைவரும் நேராக உட்கார வேண்டும் நேர்மையாக இருக்க வேண்டும் இந்த சிரிப்பு என்ற ஒரு மருந்து மட்டும்தான் உங்களுக்கு விளைமதிக்க முடியாத மருந்து சிரிப்பு சிரிப்பை தவிர நல்ல தியானம் கிடையாது சிரிப்பை தவிர சில மருந்தும் கிடையாது தூக்கம் கட்டாயம் ஒரு நாளைக்கு ஏழுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் தூங்கணும் படுத்த உடனே ரெண்டு நிமிடத்தில் தூங்கிடுவேன் இப்படி நினச்சா இப்போ நான் தூங்கிடுவேன் தூக்கம் வர வேண்டும் என்றால் துக்கம் இருக்கக்கூடாது தூங்குவதற்கு முன் நம்ம இருக்கிற உயிருக்கு எக்ஸிஸ்டன்ஸுக்கு கடவுளுக்கு இயற்கைக்கு நன்றி கூறினால் ஒரு அரை நிமிடம் தியானத்தில் இருந்தால் நெக்ஸ்ட்டு டூ மினிட்ஸில் தூங்கணும் தூங்கும் பொழுது நாளைக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் இது என்ன பண்ண போகிறோம் அதை கவலையில் விட்டுணும் அடுத்த நாள் எழுந்து நம்ம எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா தூக்கம் ஏழு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் தூங்கினா தான் அந்த இதை இடைவிடாமல் இயங்குகின்ற இதயத்திற்கு 
ரீஜனிமேட் பண்ணுறது எல்லா உறுப்புக்களும் தூக்கம் இன்றியமையாதது தூக்கம் கட்டாயம் தேவை அதுவும் தியானத்திற்கு சமம் தூக்கத்தை விட சிறந்த மருந்தும் கிடையாது என்று உணர்ந்து உடற்பயிற்சி இந்திய மேல் ஆக்கிடும் இப்போ அருமையாக இருக்குது ஸ்லை இது வந்து ஒன்பதாம் மணியில் ஐயா வச்சுருக்கா வச்சுங்க இன்று வரை எனக்கு ஒம்பது மாடி ஏறி செல்வதற்கு லிஃப்டே பயன்படுத்தியது கிடையாது எங்கள் இதயத்துக்கள் தலைவராக இருக்கும் பொழுது ஐயாவுக்கு தெரியும் புதுசாக லிஃப்டே ஒன்று வந்தான் அவன் பேர் சரவணனுங்க சார் சார் லிஃப்டில் வாங்கலை என்ன ஏன் பார்த்து சொல்கிற லிஃப்டில் வாங்க சார் மேலே சீக்கிரம் போயிடலாமே என்ன அது நான் மேலே போகணுன்னு எல்லாமே சிரிக்கிறாங்கப்பா ஸோ மேலே போகக்கூடாது என்பதற்காக தான் உடற்பயிற்சி இந்தியாமே ஆக்கிக்கொண்டேன் தயவு செய்து குறைஞ்சது அரை மணி நேரம் நாள் ரெண்டு மணி நேரம் எக்ஸசைஸ் பண்ணேன் இந்த அருமையான சூழ்நிலையில் இயற்கையுடன் வாழும் பொழுது உங்களை எந்த சக்தியும் அழிக்க முடியாது உடற்பயிற்சி இந்தியாமே ஆக்கிக்கொள்ளுங்கள் சமீபத்தில் நான் கோவிட் முடிஞ்சவுடனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கேன் பதினெட்டாயிரம் பேருக்கு நான் ஜப்பானில் பேசினேன் அங்கே பேசிய தலைப்பு நூறு வருடம் வாழ வேண்டும் என்று உடனே ரெண்டாயிரம் பேர் எழுதி நின்று என் பேச்சை கேட்க விரும்பலைன்னு சொன்னாங்க என்னடா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வாங்கி கொடுத்துட்டு வேணாதான் ரொம்ப திருப்தி வந்துடலாமே என்னவென்று கேட்டேன் அந்த ரெண்டாயிரம் பேருக்கு ஆல்ரெடி நூற்றி ரெண்டு நூற்றி நாலு நூற்றி எட்டு வயது ஆகிவிட்டது உடனே நூறு வருடம் கடந்து வாழ வேண்டும் நல்லா கேட்டாங்க உடனே சங்கரையா சொல்கிறேன் எப்படி அவங்க நூறு வருடம் வாழ்ந்தாங்க தெரியுமா அவர்கள் அனைவரும் இங்கே சூழ்நிலையோடு இருக்கிறதுல இயற்கை இயற்கையுடன் ஒட்டி வாழ்ந்து இயற்கையுடன் வாழ்வதால் தான் அவ்வாழ்க்கை கூடுகின்றது அது மட்டும் இல்லை அவர்கள் அனைவரும் தன் மொழிக்காக தனக்காக வாழாமல் தன் ஆட்டிற்காக வாழும் பொழுது உனக்கு சுமையே இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டே இருப்பதற்கு காரணம் அந்த ரகசியம் அதுதான் ஐயா இந்த இடத்துல ரொம்ப அருமையான சூழ்நிலை நான் விட்டால் இங்கே ஒரு வாரம் வந்து தங்கிடலான்னு பார்க்குறேன் அதுவும் என் இதயத்தை பார்த்து கொள்வதற்காகத்தான் ஸோ இதை நன்றாக ரசித்து இதை வச்சுட்டு நீங்கள் போன உடனே இந்த நினைவிலேயே நீங்கள் வாழ வேண்டும் அப்படி இருந்தால் அது தொடர்பாக இருக்கணும் அந்த வாழ்த்தவர் ஐயா கொடுப்பதை நீ உள்ளே வாங்கி அது வாழ்க்கையின் அங்கமாக பயணத்தில் பயன்படுத்தி கொண்டால் சொக்கலிங்கிடம் நூறு வருடம் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை என் மாற்று கருத்தில் என்று சொல்லி நீங்கள் அனைவரும் நலமுடன் வளமுடன் வாழ வேண்டும் என்றால் உங்கள் வாழ்க்கை என்பதை மற்றவர்களிடமிருந்து காப்பி அடிக்காதீர்கள் உங்கள் வாழ்க்கை நீங்கள் நேரித்து வாழ வேண்டுமே தவிர மற்றவர்களிடம் காப்பி அடித்தால் அந்த வாழ்க்கையின் ப பரீட்சையில் கட்டாயம் ஃபெயில் ஆகிடுவீங்க உங்கள் வாழ்க்கையின் பரீட்சை உங்கள் வாழ்க்கையினுடைய பயணம் நீங்கள் நிர்ணயித்து வாழுமே தவிர மற்றவர்களை பார்த்து காப்பிடிக்கக்கூடாது ஒரு சின்ன கேள்வி இங்கே இங்கே இருக்கீங்கள யாருக்கெல்லாம் பிரச்சனை உண்டோ தயவு செய்ய கையை தூக்குங்கள் சொக்கலிங்க முதல்ல தூக்கிறம்பா அப்படியே யோசித்து யோசித்து தூக்குறாங்க சில சில பேர் ரெண்டு கையை தூக்குறாங்க ஜீவமணி ஆனால் ஒருத்தர் அதை கையை தான் தூக்குறாங்க ஒரு நண்பர் சொல்கிற சார் சார் எனக்கு ஆர்த்தைட்டி சார் கையை தூக்க முடியல எவரெல்லாம் கையை தூக்கவில்லையோ அவர்கள் எல்லாம் மனிதர்களே கிடையாது எப்போ சொன்ன எதற்காக சொல்கிறேன் பிரச்சனை தான் மனிதனை வாழ வைக்கின்றது இன்றைக்கி ஐயா சேர்ந்து உங்கள் பிரச்சனை எல்லாம் நீங்கள் எடுத்துறாங்க வச்சுங்க அடுத்த நாள் எழுந்திருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வாழவே பிடிக்காது ஸோ ஒன்று ஞாபகம் வைத்து கொள்ளுங்கள் பிரச்சனையற்ற மனிதன் கிடையாது பிரச்சனை தான் உங்களை வாழ வைக்கின்றது உணர்ந்து பிரச்சனையில் வாழ கற்றுக்கொண்டால் உங்கள் வாழ்க்கையின் பயணம் அமைதியாக மகிழ்ச்சியாக அமையும் என்பதில் மாற்று கருத்தில் என்று கூறி தயவு செய்து நீங்கள் ஆயில் அளவே கம்மியாக ஃபுட்டெல்லாம் கொடுக்குறாங்க பார்த்துக்கலாம் அருமையாக நியூட்ரிஷனாக கொடுக்குறாங்க ஸோ இங்கே இருக்கின்ற வரும்பொழுது மூணு மந்திரங்கள் சொன்னேன் என்னென்ன மந்திரங்கள் சொன்னேன் உடற்பயிற்சி அதை வச்சு அது மந்திரங்கள் சொல்லியால் ஒன்றும் அது சொன்னால் இல்லையா என்னென்ன மந்திரங்கள் எண்ணுகின்ற எண்ணம் சீராக உண்ணுகின்ற உணவு சீராக சீரான உடற்பயிற்சி இந்த மூன்று மந்திரங்களை தான் பகவத் ஐயாவுடைய பவனில் இந்த அரங்கத்தில் இந்த இடத்தில் மூன்று மல்லி கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த உணர்வு உணவு உடற்பயிற்சி மூன்றும் ஒரு சுருக்கமாக கொடுப்பதற்கு உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி நாம் வாழ்ந்து நம்மளை சம வாழ்ந்திருக்கின்ற சமுதாயத்தை வாழ வைக்கும் கருவியாக அனைவரும் மாற வேண்டும் என்று கொள்ளி இப்போ இந்த பாப்பா வந்திருக்கிற என் பேச்சு இவளுக்கு இந்த அறிவுரை கிடைத்து விட்டால் இவள் வந்து பல மடங்கு மக்களை சென்றடைய செய்வதற்கு வழி இவர்களுக்கு நான் பேசுகிற கருத்து சங்கரனுக்கும் இவர்களாக தேவையில்லை மிடில் ஏஜ் உண்டு இந்த குழந்தைகள் ஐயா சொல்வதை கடைபிடித்து விட்டால் அதுதான் அவருடைய சக்தி வலிமை அதை உணர்ந்து நம்ம செய்ய பண்ண நினைக்கிறேன் ஸோ முடிந்து போவதற்கு முன்பு இதை ரசித்து கேட்ட உங்கள் நல்ல உள்ளங்களுக்கு அனைவருக்கும் நன்றி கூறி இப்போ நாளைக்கு நியூ இயர் டே உங்களிடம் ஒரு கேள்வி நான் எப்பொழுதுமே கேள்வி தான் எவ்வளோ ப்ரோஸராக இருந்தேன்ல 
எது உங்களுக்கு சிறந்த நாள் என்று கொண்டாடுவீர்கள் வெரி குட் எல்லாரும் கை தட்டுங்க ஒவ்வொருத்தரும் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க பிறந்த நாள் என்னுவாங்க நியூ இயர் என்னுவாங்க தீபாவளி என்றாங்க வாழ்கின்ற ஒவ்வொரு நாளும் ஏன்னா இவர் பகவத் ஐயாவோடு இருக்கிறதுனால கரெக்டாக பண்ணிக்கின்றார் வாழ்கின்ற இந்நாள் இந்நொடி இனிய நாள் இன்பமான நாள் என்று அதை நகர்த்தி கொண்டு செல்லும் பொழுது நூறு வருடம் கலந்து வாழ முடியும் அதனால் எல்லாம் நியூ இயர்லாம் கொண்டாடல இவ்வளோக்கெல்லாம் நியூ இயர்லாம் பிடிக்கும் குழந்தைகளுக்கு கொண்டாடுங்கள் இந்த பிறந்த நாள் நியூ இயர் என்பது அதை கொண்டாடுகின்ற அன்று மட்டுமல்ல எவ்வொரு நாளும் நீங்கள் கொண்டாட வேண்டும் என்று மாற்று கருத்தில்லை இந்த அருமையான நிகழ்ச்சிக்கு எனக்கு வாய்ப்பளிக்க தருத்த இவருக்கும் ஐயா அவர்களுக்கும் நன்றி கோரி நான் இரண்டு கேள்விகள் மாத்திரம் கேட்டு பதில் சொன்னால் தெரிந்தால் சொல்கிறேன் எட்டா உங்கள் கேள்விக்கு பதில் ஐயாவிடம் இருந்து கேட்டு வாங்கி கொள்ளலாம் ஸோ கேள்வி நேரம் ஏன்னா கேள்வி ஒன்று தான் உங்கள் அறிவை மேன்மைப்படுத்த முடியும் ஐயா அடிக்கடி சொல்ல சும்மா கேள்வி கேட் பேசுகிற கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு கேட்டுக்கிட்டே தான் அவங்க உங்களை விருத்தி அடையாது கேள்வி கே பேசும்பொழுது கேட்கும் பொழுதே நீங்கள் கேள்வியை உண்டு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் தான் விடை கெடுக்க முடியும் கேட்கலாம் எதுவாக இருக்கு உங்களுக்குள்ள மனசில் கே கேட்குற கேள்வி எதுவாக இருந்தாலும் கேட்க உங்களுக்கு பணம் ஃபைனிங்க நீ ஒன்றும் போட போகிறது இல்லையே என்ன சொல்கிறீங்க ஐயா எதுனாலும் கேட்கலாம் எதுனாலும் எழுத்து ஆமாங்க அதுக்காக நீங்கள் படிச்சிருக்க கம்ப்யூட்டரோ இப்போ படிச்சிருக்க எது அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது இதயம் மனம் உடல் நலம் இதை பற்றிலாம் பேச முடியும் நினச்சிட்டு இருக்கேன் சொல்லுங்கள் உப்பேர சொல்லுங்க வணக்கம் ஐயா பாக்கியராஜ் மானாமதுரை சொல்லுங்கள் ஐயா தெரிஞ்ச விஷயம் புரிகிறதுக்கு அனுபவம் அவசியமா ரொம்ப அருமையானது தெரிந்த விஷயம் நினச்சிட்ட பிறகு தெரிஞ்சிடுச்சு இல்லை அது எதுக்கு அனுபவம் வேணும் அது புரியல இல்லைங்க சார் ஆமாம் புரிய மிக முக்கியம் அந்த இடத்துல தான் முக்கியம் ஆறு அறிவுலேருந்து ஏழாவது அறிவு என்பது பகுத்தறிவு அனைவருக்கும் தெரியும் புகைப்பிடிப்பது கெடுதல் ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறது கெடுதல் ஒரு வருடம் குவச்சி கொள்வது கெடுதல் ஸோ புரிஞ்சது இல்லை ஆனால் மனம் எவருக்கும் நெகட்டிவாக தான் போகும் அந்த நெகட்டிவை நேர்மைப்படுத்தி அந்த வழியில் செல்லுவதற்கு பகவானுடைய ஐயாவுடைய கருத்துக்கள் நம்ம சொல்லுகின்ற கருத்துக்கள் அந்த நேர்மைப்படுத்தி விட்டால் உங்கள் மனம் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் போகாது புதோ அந்த புரிதலுக்கு நீ அமர்ந்து ஒரு நிமிடம் உட்கார்ந்து அந்த நிமிடம் நீ ஞானியாக மாறிடணும் இப்போ நீங்கள் கடவுளெலாம் போய் கும்பிட்றீங்க எந்த கடவுளும் கும்பிடுங்க ஐயா பொறுத்த வரைக்கும் இந்துவோ கிறிஸ்டினோ முஸ்லீமோ அனைத்தும் ஏற்றுக்கொண்டோம் நீங்கள் தெய்வ வணங்குகின்ற கும்பிடுகின்ற தெய்வத்திற்கு நான் எந்த மாறுபட்ட கருத்தும் இல்லை நீ கும்பிடும் பொழுது உனக்குன்னு இருக்கின்ற பிரச்சனையும் அந்த கடவுள் மீது போட்டு விட வேண்டும் நீ சுமக்கக்கூடாது ஒரு நிமிடம் மௌனமாக உட்கார்ந்து நீ வணங்குகின்ற கடவுளின் சக்தியை உள்ளே வாங்கிவிட்டால் நூறு வருடம் உங்களை எந்த சக்தியும் அழிக்க முடியாது ஸோ அதுதான் அனைத்தும் கடந்து உன் உள்ளே சென்று உன்னை அறிவது தான் கடவுள் அதான் சொல்கிறேன் உயிரினும் தெய்வம் உடல் எனும் ஆலயத்தில் மட்டும்தான் இயங்க முடியும் அந்த ஆலயம் என்பது தான் உங்கள் உடல் அதுதான் ஆலய வழிபாடு அந்த ஆலயத்து பணம் உள்ளே வந்து தெய்வங்கள் வச்சுருக்கீங்களா அந்தந்த கடவுள் ஏந்திரி அது மூலவர் வைத்தார்கள் அவர் மூலம் உன்னை அறிவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு தேடிக்கொள்வதற்காகத்தான் அந்த மதங்கள் தோன்றியது பாலயங்கள் தோன்றியது அனைத்து வழிபாடுகளும் தேவைப்பட்டது ஆனால் மதங்கள் தோன்றியதே மனிதனை இணைப்பதற்காக ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக மதங்கள் மனிதனை பிரித்து ஒருவனை ஒருவன் கொண்டு கொண்டே இருக்கின்றது ஒரு ஜெர்மனில் ஒரு பேசும் ஒரு மீட்டிங்கில் பேசினேன் மனிதன் செய்த ஒரு பெரிய தவறு எது தெரியுமா மனிதன் செய்த தவறு மனிதன் கடவுளை படைத்தது தான் தவறு கடவுள் நம்மை படைத்தாரோ இல்லையோ நீ படைத்த கடவுளை வைத்து நீ அழித்து கொண்டிருக்கின்றாய் ஜீசஸோ புத்தர ஜீவமணி கடைசி வரை அவர்கள் சொன்ன கருத்துக்களை கடைபிடிக்க சொன்னார்களே தவிர அவர்கள் ரெண்டு பேரும் சொல்லிவிட்ட கருத்து நான் இறந்த பிறகு என்னை தெய்வமாகவோ மதமாகவோ மாற்றிவிடக்கூடாது அவர் இறந்தார்கள் உன்னை கிறிஸ்டியானிட்டி புத்திசம் எல்லாம் மாறி அதை வந்து அழிக்கிற கருவியாக மாற்றிட்டாங்க நன்றி ஸோ அல்டிமேட்டாக ஐயா சொல்கிறது நீ தான் தெய்வம் நீ தான் அறிந்திருக்க வேண்டும் அந்த நிலையில் நீ மறவாமல் இருந்தால் போதும் உன்னை எந்த சக்தியும் அழிக்க முடியாது அறிவான கேள்வி இதுக்கு அவர் பெரிய கைத்தட்டல் இந்த இவங்களுக்கு இந்த பாப்பாவுக்கு ஒன்று கொடுக்குறேன் நீ நீ கிடையாது நீ தான் பேசணும் அப்பா கிடையாது உன் பேர் என்ன இனிய இனியஸ்டி அவர் கொடுங்க இனியஸ்டி கேள்வி கேட்ட பிறகு அடுத்தது ஏன்னா இவ கேட்கற கேள்வி நான் பதிலே சொல்ல முடியாது என் பேத்தி கேட்கறது 
கேளு இனியஸ்ரீ இவளை உன்னிப்பாக கவனிக்கணும் சொல்லு இனியா எதுனாலும் சொல்லு தாத்தா கிட்ட எனக்கு கேள்வி கேட்கறதே பிரச்சனை தான் கேட்கலாமா இது எனக்கு கேட்கறதே ஒரு என் மனசுக்குள்ள தடுமாற்றம் இருக்கு இதெல்லாம் ஒரு கேள்வியும் கேட்கலாமான்னு சொல்லிட்டு அதுதான் இது பாருங்க முக்கியமான கேள்வி இந்த தடுமாற்றம் என்று மனதில் இருந்து எடுத்து விடணும் உன்னை விட ஒரு சக்தி உலகத்தில் இருக்குது நினைக்கிறியாமா அதான் பகவத் ஐயா சொல்றது தனி மனிதன் உள்ளே சென்று உன் சக்தியை உணர்ந்தால் போதும் உன்னை விட ஒரு சக்தி கிடையாது கேள்வி கேட்கலாமா என்று சிறை போட்டு திரை போட்டு தடுப்பது மனம் அந்த மனதை கீழ் தெரிந்து விட்டு நீ வந்து ஒரு நல்ல பறவையாக பறக்கிற மாதிரி வச்சுக்க உங்க அப்பா அம்மா எதுவும் கேள்வி கேட்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்களா ஏன் அந்த மனம் உன்னை கேட்க வேண்டாம் என்றால் அது ஒரு ஏக்கம் நடுக்கம் நம்ம தவறாக கேட்டு விடுமோ என்று அது அனைத்திற்கும் இந்த தாத்தா இப்போ சொல்கிறேன் ஒரு திரையம் கிடையாது ஒரு சோரம் கிடையாது நீ ஒரு ஃப்ரீ பேக் இப்போ கேட்கலாம் அருமையான கருத்துமா உன்னை நீ ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணிக்காது என்னை விட நீ மூன்று மடங்கு அறிவாளி தெரியுமா உனக்கு அந்த அறிவே உனக்கு தெரியாது அது புரிய வைப்பதற்காகத்தான் இந்த மூன்று நாட்கள் அரங்கமும் கூட சொல்லுங்க வணக்கம் ஐயா வாங்க நம்ம வந்து இப்போ நமக்கு இயற்கை கொடை எல்லாத்தையும் நம்ம வணங்குறோம் பூமி வணங்குறோம் நீரை வணங்குறோம் ஆகாயத்தை வணங்குறோம் மலை எல்லாத்தையும் வணங்குறோம் ஆனால் அந்த மேகத்தை வந்து நம்ம ஒரு பொருட்டாக நினைக்கிறோமான்றது எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது ஏன்னா மழையை கொடுக்குறதே அதுதான் அதை யாரும் ஒரு விஷயமா எடுத்துக்கல அது எதனால ஐயா சரி இன்னிலேருந்து மேகத்தை நீ வணங்குற மாதிரி சொல்லு நீ உலகத்தை வழிகாட்டு ஏன் உலக மக்கள் நினைவு மேகத்தை வணங்கல சொல்லி மேகத்தை வணங்கு அதுதாங்க அதனுடைய கேள்வி அதுதான் அது மனிதனுக்கு தோணல உனக்கு தோன்ற அறிவு அவளுக்கு கிடைக்கல அனைத்தையும் இயற்கையை வணங்க வேண்டும் ஓகே இயற்கை நீ ரசிக்க வேண்டும் அனைத்தை விட நீ யாருக்கு திரும்ப சலன் அடைய வேண்டும் சரணாகதி என்பது மற்றவர்களிடம் அல்ல உன்னிடம் நீ சலன் அடைந்து விட்டால் உன்னை நீ அறிந்து விட்டால் எதையும் வணங்க வேண்டாம் இயற்கையுடன் ஒட்டி வாழ்ந்தால் இயற்கை அடைய மாட்டார் நன்றி அடக்கம் அடைவது என்று இறந்த பிறகம் அல்ல வாழ்க்கையில் இருக்கும் பொழுது அடக்கோட்டுடன் வாழ வேண்டும் அப்படி இருந்து அவங்களை எந்த சக்தியும் அழிக்க முடியாது ஸோ அருமையான கேள்வி எதை வேண்டுமானாலும் வணங்குங்கள் கும்பிடுங்கள் ஆனால் உன்னை ரசித்து உன்னுள்ளே இருக்கின்ற தெய்வ சக்தியை உணர்ந்தால் போதும் உங்கள் பேர் என்ன சொன்னீங்க சீனிவாசன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அருமையான கேள்வி எஸ் சொல்லுங்க ரொம்ப அருமை எதுனாலும் கும்பிடலாம் ஆமாம் சொல்லுங்க பேரை சொல்லி சொல்லுங்க இன்னொரு ரெண்டு நிமிடத்தில் முடிச்சு என் பேர் ஆத்திராஜ் நான் மெட்ராஸில் இருந்து வரேன் அவங்களுக்கு மீட் பண்ணியிருக்கேன் இது மருத்துவ சம்பந்தம் உங்கள் துறை சம்பந்தப்பட்டது இப்போ வந்து ஒரு ப்ரெஷர் வந்து ஒரு சூழ்நிலையில் எனக்கு வந்து வந்துடப்ப டியூ டு ஆஃபீஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் வந்து சம் ப்ரெஷர் ரைஸ் வாசித்தேன் அப்புறம் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எல்லாரும் கேள்வி கேட்க சாரி சார் அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி அப்புறம் நாங்கள் எல்லாமே நீங்கள் சொன்ன அந்த மூணு மந்திரங்களை ரொம்ப நாளாக ஃபாலோ பண்ணுறது எல்லாம் சரி ஆயிடுச்சு பட் ஸ்டில் அந்த கார்டியாலஜிஸ்ட் வந்து தி இன்சிஸ்ட் யூ ப்ளீஸ் கண்டினியூ த மெடிக்கேஷன்ஸ் அது ஏ என்ன ஏன்னா அதை வந்து அதுக்கப்புறம் தோ இட் இஸ் நாட் ரிக்வைர்ட் நல்லாவே தெரியுது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணோம் பசிச்சா சாப்பிட்றோம் சிரிக்கிறோம் உடற்பயிற்சி பண்ணுறோம் பட் அந்த ஒரு ஃபியர் ஃபேக்டர் வந்து அந்த கார்டியாலஜிஸ்ட் ஏன் எங்களுக்கு வந்து வேணாம் நீ உடுத்தி போடு இந்த கரெக்டாக தான் போயிட்டு இருக்குன்னு ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அப்படி சொன்னால் தான் நாங்கள் பழைக்க முடியும் மெடிக்கல் காம்படி பழைக்க முடியும் அது பழைக்க அப்படி கிடையாது என்னுடைய நூறு நோயாளிகள் வருகின்றார்கள் வச்சுங்க சர்க்கரை வியாதி சர்க்கரை வியாதி கொலஸ்ட்ரால் ரத்த குறிப்பு அனைத்திற்கும் லைஃப் லாங் மருந்து சாப்பிடுகள் என்று சொன்னால் உங்களை ஏமாற்றுகின்றார்கள் அந்த டாக்டர் நீ இந்த மூணு மந்திரங்களை கடைபிடித்தால் என்னுடைய நோயாளிகள் இருபது மாத்திரை சாப்பிட்றதுக்கு வருவாங்க ஐயாவுடைய கருத்து நான் சொல்லுகின்ற கருத்தை புரிந்து கொண்டால் ஒரு வருடத்து இருபது மாத்திரை பயணந்து பத்து அஞ்சு ஆக்கி ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷத்தில் ஜீரோ மெடிசன் ஆக்கி விடுவேன் அதில் வந்து இது எல்லாத்தையும் கடைபிடிக்கணும் ஒருத்தர் கேட்டார் லைஃப் லாங் கடைபிடிக்கணுமா சொக்கலிங்கம் லாங் லைஃப் வேணும்னா கடைபிடிச்சா ஏதோ எனக்கு எதோ கடைபிடிக்கணும்னு சொல்லக்கூடாது ஸோ நீ ஒன்றே ஒன்று சொன்ன என்னுடைய சூழ்நிலை நம்ம வேலை பார்க்குற இடம் சூழ்நிலை உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்க என்று நினைத்தால் நீங்கள் ஏமாந்து விடுவீர்கள் எந்த சூழ்நிலையும் நீ நீயாக மகிழ்ச்சியாக இரு அவர்கள் பற்றி நீ கவலைப்படாத நீ செய்ய வேண்டிய காரியத்தை சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு மாற்றிக்கொள்ளாமல் நீ நீயாக இருக்கும் பொழுது ரத்த குறைப்பு சர்க்கரை வியாதி 
கொலஸ்ட்ரால் எதுவுமே கூடாது ஸோ நீ எப்பொழுது வெளியில் இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு நீ அடிமையாகி ஆயிட்டினா உனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் கூட வந்துடும் ஸோ அதை பற்றி நீ கவலைப்படாத சூழ்நிலையை அறிந்து அதை வாழக்கொற்று கொள்வது தான் ஒரு பெரிய சக்தி ரொம்ப மகிழ்ச்சி அருமையான கேள்வி கேளுங்க இன்னும் ரெண்டே ரெண்டு கேள்வி கடைசி ரெண்டு பேரை இன்னைக்கு கேள்வி கேட்கணும் அத்தோடு முடிச்சிடலாம் மாசிலாமி நீ வேணா சொல்லலாம் மாசிலாமி சொல்லுங்க ஐயா சார் நான் மனோகரன் சென்னையிலேருந்து வந்துருக்கேன் சொல்லுங்க சொல்லுங்க மனோகர் எனக்கு வந்து ப்ரெஷர் இருக்குது கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது அது ரெண்டுத்துக்கும் மாத்திரை சாப்பிட்றேன் நார்மலாக நல்லா இருக்கேன் திடீர்னு நைட்டாக நைட்டில் என்னைக்காவது ஒரு நாள் வந்து ஹார்ட் பீட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் அது குறையுது அது எதனால் வருதுன்னு தெரியல இது பாருங்க ரொம்ப அருமையான கேள்வி தன்னிடையே ஒரு தோரணமாக கேட்குறா பாருங்க எப்பொழுதெல்லாம் எதிர்மறை எண்ணம் வருகின்றதோ இப்போ பரீட்சைக்கு போகிறோம் ஹார்ட் ரேட் கொடுது இல்லை அப்போ டெய்லி பரீட்சைக்கு போகிற மாதிரி தூங்குறதுக்கு மீது நினைக்கிறீங்க எந்த நிலையில் மகிழ்ச்சி இழக்காம இருக்கின்றதோ ஆல்ஃபா மைண்ட் வந்துடுச்சுன்னா அந்த பதசமித்திட்டிக் டோன் அதிகமாச்சுன்னா பல்ஸ் ரேட் எழுபத்தி ரெண்டு வந்து அறுபது கூட குறையும் பல்ஸ் ரேட் அறுபதாக குறையும் போது நூறு வருடம் கலந்து வாழ முடியும் அதுக்கு ஒரே வழி ஆல்ஃபா மைண்ட் என்ற மனநிலையில் எனைத்து ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற சக்தி வந்துவிட்டால் அந்த பதட்டம் வரக்கூடாது இந்த கொலஸ்ட்ரால் சுகர் ப்ரெஷர் அனைவரும் கூடுவதற்கு கூட எதிர்மறை என இன்னொன்று சொல்லிடுறேன் இவர் கேட்டதுனால மனோகர் இப்போ கொலஸ்ட்ரால் என்றது வந்து வெளியில் சாப்பிடுகின்ற உணவில் நாள் வருகின்றது நான் உணவே கரெக்டாக எல்லாம் நிறுத்திட்டேன் உடற்பயிற்சி கரெக்டாக செய்கிறேன் உடல் எடை சீராக வைத்து கொண்டிருக்கின்றேன் ஆனால் அவனுக்கு கொலஸ்ட்ரால் குறையவே குறையாது மனநிலை அமைதியாக இல்லாவிட்டால் மனநிலை அமைதி இல்லைன்னா அட்ரினல் கூடி அந்த அட்ரினல் லிவரை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி உங்கள் இன்டர்னல் கொலஸ்ட்ரால் கூட்டி கொண்டே இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அமைதி இந்த உணவு முறை மூன்று ஊக்களை கடைபிடித்தால் உங்களுக்கு ப்ரெஷர் கொலஸ்ட்ரால் எதுக்குமே மருந்து வேண்டாம் அது முக்கியமானது அந்த எண்டோஜினஸ் கொலஸ்ட்ரால் கல்லீரலிலிருந்து சுரப்பதை மாற்றுவதற்கு ஐயாவுடைய கருத்து நீ வாழ்க்கின்ற வாழ்க்கை முறை அதை மாற்று அதான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் ஆயிலை குறைத்து உங்கள் ஆயிலை கூட்டி கொள்ளுங்கள் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கின்றேன் இந்த நட்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லை இந்த பாதாம் பருப்பு முந்திரி பருப்பு எந்த பருப்பில் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் பாதாம் பருப்பு முந்திரி சொல்லுங்கள் முந்திரி பருப்பு நீ சொல்லிடா முந்திரி பருப்பு ஸோ அவங்கவுங்க பிடிச்சமான பருப்பெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க ஒன்று ஒன்று சொல்கிறேன் எந்த நட்ஸ்லேயும் ஜீரோ கொலஸ்ட்ரால் எந்த உணவிலும் தாவரத்தில் இருந்து வருகின்றதோ அவை அனைத்திலும் கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது தாவர உணவு கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது ஆனால் இந்த நான் வெஜிடேரியன்களில் முட்டையில் மஞ்சள் பாகம் அந்த ஆயிலான இருக்க ஃபேட் இந்த மட்டன் சிக்கன் மா ஃபேட்டோட சாப்பிட்டா அது கொலஸ்ட்ரால் ஸோ அனிமல் சோர்ஸ் மட்டும்தான் கொலஸ்ட்ரால் ஆனால் ஒன்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் நெய் என்பது நான் வெஜிடேரியன் அந்த நெய் என்பது கொலஸ்ட்ரால் அதிகம் ஆனால் இந்த தேங்காய் எண்ணெய் தாவரம்தான் அதில் கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது அது உறைஞ்சிடுது இல்லை அந்த உறையிற தன்மை இருப்பதால் சாச்சுரேட்டட் ஃபேட் அந்த தேங்காய் எண்ணெய் சாப்பிடும்போது அது லிவர் கொலஸ்ட்ராலாக மாற்றிடுது ஸோ எந்த ஆயில் சாப்பிட்லாம்னா ஒன்றும் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எந்த எண்ணெய் வெளியில் வைத்து உறையாமல் இருக்கின்றதோ அந்த எண்ணெய் நல்லது எது தெரியுமா நல்லெண்ணெய் எல்லிலிருந்து எடுக்கின்ற எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் மாதிரி நல்லது அரிசி தவிட்டிலேருந்து எடுக்கிற எண்ணெய் சூரியகாந்த எண்ணெய் ஆலிவ் ஆயில் இவைகள் அனைத்தும் நீங்கள் அதிகம் சாப்பிட்டாலும் கொலஸ்ட்ரலாக கன்வெர்ட் ஆகாது ரத்த கோயில் படியாமல் பார்த்து கொள்ளுகின்ற வாய்ப்பு ஆனால் ஒன்லி திங் இந்த ஆயில் வந்து ரெண்டாவது தடவை மூணாவது ரீஹீட் பண்ணும்பொழுது அது கெட்ட கொலஸ்ட்ரலாக மாறிவிடும் ஸோ ஒரு முறையை பயன்படுத்தி மறுபடியும் டிஸ்கார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இன்னொரு சொல்லுங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் வேண்டாம் அப்பப்போ கொஞ்சம் நெய் கூட கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் முக்கியமாக இந்த தேங்காய் வந்து சீவியா நம்ம பொரியலுக்க சாப்பாடுகள் அந்த தேங்காய் எண்ணெய் தவறில்லை தேங்காய் பூவை சாப்பிட்டு சமையலுக்கு நல்லது வழுக்கை சாப்பிட்லாம் இளநீர் சாப்பிட்லாம் அது கொப்பரை ஆகும் பொழுது தான் அதில் ஃபேட் சம்மியாக அதிகமாகும் ஆனால் அப்போ கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது அது சாச்சுரேட் ஃபேட் கொடிவிடும் ஸோ வெங்காயம் பொண்ணு நல்லா சாப்பிடுங்க ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கும் வச்சுக்கோங்க சாப்பாட்டு பாதி பிளேட்டு காய்கறி பழங்கள் மட்டும் இருக்க வேண்டும் கால் பிளேட்டு அரிசி கோதுமை கால் பிளேட்டு புரோட்டீன் அதில் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஆயிலும் இருக்கலாம் இன்னொன்று சொல்கிறேன் நம்ம நேயர்களுக்கு இதை பாருங்கள் அரிசி எவ்வளோ தூரம் கெடுதலோ அதே அளவு கெடுதல் கோதுமையிலும் உண்டு ஸோ வெயிட்டு குறைக்கணும் நிறைய பேர் ட்ரெட்மில் போகிறாங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுறாங்க எவ்வளவு
நீ சாப்பிடுகின்ற உணவை அரிசியும் கோதியும் பாதியாக கட் பண்ணி அதை தண்ணீரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் உடம்பில் இருக்க ஃபேட்டை கரைச்சி அந்த ஃபேட்டை உங்களுக்கு எனர்ஜியாக கொடுத்துதுன்னா போதும் ஸோ தயவுசெய்து உடம்பிலும் மனதிலும் பாரம் இல்லாமல் இருக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அருமையான கேள்வி மிக்க நன்றி ஸோ கடைசியாக ஒரு கேள்வி வாங்க சொல்லுங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா என் பேர் விக்னேஷ் இந்த ஊட்டியிலேருந்து வரேங்க ஐயா சொல்லுங்க இந்த உடற்பயிற்சி வந்து நம்ம என்ன மாதிரி உடற்பயிற்சி செய்யணும் ஐயா ரொம்ப அருமையான இல்லை இந்த கேள்வி எதுக்கு கேட்டேன்னா இந்த டெய்லி வாக்கிங் போவேன் பட் வாக்கிங் போகும்போது என் முன்னாடி சில பேர் ஜாகிங் போவாங்க அப்புறம் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் சில பேர் ஜிம்மில் இருப்பாங்க ஸோ நாம் பண்ணுறது ஒரு க ஒரு வேலை கம்மியான எக்ஸசைஸோங்கிற ஒரு ஸோ அருமையான கேள்வி இது பெரிய கைத்தட்டி கொடுக்கணும் ஓகே இதை பாருங்களேன் உடற்பயிற்சி என்பது உன் தேவைக்கு வேண்டிய அளவு செய்ய வேண்டும் ஏரோபிக நான் டெய்லி ரெண்டு மணி நேரம் பிரிஸ்க் வாக் உடற்பயிற்சி வச்சுக்கணும் ஆனால் ஒன்றுன்னு சொல்கிறேன் ஒரு கேட்ட கேள்விக்காக நிறைய பேர் ஜிம்மில் வேகமாக செய்ய ஒரு மாணவி என் மாணவி இறந்து விட்டார் சமீபத்தில் இருபத்தி ரெண்டு வயது எல்லாம் ட்ரிம்மாக இருப்பாங்க எக்ஸசைஸை ட்ரிம் ஜிம்மில் போய் அது வெறித்தனமாக ஒரே ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஆத்திரமாக வச்சு பாடி பில்டப் பண்ணி சொல்லி எந்த உடற்பயிற்சி உங்களுக்கு எண்டாஃபின் சுரக்க வேண்டும் நினைத்து பண்ணுகின்றீர்களோ அது ஆத்திரத்துடன் வெறித்தனமாக போகும் அட்னில் சுரந்துருச்சுன்னா அந்த சுரக்கும் பொழுது அந்த ரத்த குழையில் ஒரு ட்ராட் வந்துடும் அத்திரோ த்ரா அத்திரோ த்ராம்போசிஸ் த்ராம்போசிஸ் தான் ரெண்டு மினிட்டில் கொண்டுடும் ஸோ விகரசான உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டாம் உங்களுக்கு வேண்டி மற்றவங்களை பற்றி நீ காப்பி அடி அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு போகிறாங்க அந்த வேகமாக ஓடுறது அதெல்லாம் வேண்டியதில்லை இன்னொன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உண்மையை ஐயா கேட்டதுக்காக சொல்கிறேன் நியூயார்க்கில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உண்மை இந்த ட்ரெட்மில் வேகமாக வச்சு ஓட்டி பண்ணுறாங்க தெரியுமா வேகமான ஸ்பீடு இன்க்ளேஷன் வச்சு அந்த ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உண்மை நாற்பது வயதான பிறகு நாற்பது சதவிகிதம் அவங்க நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுது எது உடற்பயிற்சி என்பது உங்கள் மசில் ஜாயிண்ட்லாம் ஸ்ட்ரென்த்தன் பண்ண தவிர அதை தேய்மானத்தை அதிகப்படுத்துவதற்காக இல்லை நிறைய பேர் ஜிம்மில் போய் வெறித்தனமாக பாடி பில் பண்ணும் எக்ஸசைஸ் வெயிட்டு குறைக்கணும் ப்ரெஷர் அதில் மகிழ்ச்சி என்டார்ஃபின் சுரக்கின்ற அளவு தான் உங்கள் உடற்பயிற்சி அது நடக்கலாம் நீந்தலாம் சைக்கிள் ஓட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் ஜாக் பண்ணலாம் ஆனால் நீங்கள் எதை நீங்கள் ஆத்திரமாக பண்ணுறீங்களோ அதை கொண்டு அதான் ஒரு தடவை கேட்டேன் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக செய்கிற போய் மகிழ்ச்சி இருந்தால் என்ன ஆகும் ஒரு நல்ல ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு அதிர்ச்சியாக வந்தால் உங்களை கொன்றுவிடும் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறோம் நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மீது நம்ம ஊரில் வந்து லாட்டரி டிக்கெட் வந்து தெரியுமா ஒரு ரிக்ஷா மேன் கிளினிக் எதற்க இருந்தார் நல்ல பையன் அவருக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயது நல்ல ஹெல்த்தியாக இருப்பான் ரொம்ப வேணும் எனக்கு அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான் அவன் லாட்டரி டிக்கெட் வாங்கியிருக்கான் லாட்டரி டிக்கெட்டில் பத்து லட்சம் விழுந்ததுன்ட்டு அந்த நியூஸ் கேட்குறான் அந்த அதிர்ச்சியில் அவனுக்கு இறந்து விட்டான் ஸோ மகிழ்ச்சி ஒரு அதிர்ச்சியாகும்போது அப்பவும் அட்டின் ஆர்மல் சொன்னால் அவனை கொண்டுடும் மகிழ்ச்சியோ நம்ம துன்பமோ இன்பமோ சமநிலையில் வாழ கற்றுக்கொள்வதும் ஐயா சொல்லுகின்ற கருத்து ஸோ எதை நீ மகிழ்ச்சி என்று பற்றி இன்பம் அடைகின்றாயோ அடுத்த நொடியில் உன்னு துன்பத்திற்கு ஆளாக்குவதற்கு வழிகள் உண்டு அதிலேருந்து பேலன்ஸாக வாழ்த்துக்கணும் ஸோ அதிர்ச்சி இல்லாமல் வாழக்கட்டு ஸோ எது உன்னால் பண்ண முடியுதோ அது மாத்திரம் பண்ணால் போதும் அதுக்கு நான் எட்டு மாடி ஏறேன் சொல்லி நீங்கள் இறந்து தயவுசெய்து எட்டு மாடி ஒன்றே ஏறாதுங்க மூணாவது மாடி போகும்போது ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடலாம் உங்களுக்கு ஏன்னா நான் சிறு வயதுலேருந்து பழக்கப்பட்டு பண்ணி கொண்டிருக்கேன் எக்ஸசைஸ் இஸ் ஐ டாலரன்ஸ் ஆஃப் தி ஹார்ட் தட் ஷுட் பி ப்ரிஸ்கிரைப் அக்கார்டிங் டு எர் எபிலிட்டி எக்ஸசைஸ் இன்டூரன்ஸ் அருமையான கேள்வி ஸோ சொல்லுங்க ஐயா இதில் முடிச்சுக்கலாம் நீங்கள் அடுத்து கடைசியாக ரெண்டு பேரும் அத்தனை மடிக்கிறேன் உடம்பை வந்து குறைக்கிறதுல ஹாட் வாட்டர் சாப்பிடுங்க அப்படின்றாங்க உங்களோட சஜஷன் எப்படி எஸ் வாம் வாட்டர் ரொம்ப நல்லது ஹாட் வாட்டர் சாப்பிட்றது எப்படி தெரியுமா வாமை குடிக்கும் பொழுது அது தண்ணீர் குடிக்கும் பொழுது ஃபேட்டை கரைக்கிறது சக்தி உண்டு எப்போ தெரியுமா அரை வயிறுக்கு மேலே சாப்பிடக்கூடாது சாப்பாட்டு கால் வயிறு தண்ணீர் அதுதான் இப்போ என்ன குவாட்டர் தண்ணின்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா குவாட்டர் தண்ணியாக மக்கள் வேற ஸோ குவாட்டர் அளவு குடிக்கின்ற நீர் கால் வயிறு வயிறு காலியாக இருக்க வேண்டிய எப்பொழுதுமே அந்த பசி என்ற உணர்வு தியானத்திற்கு எடுத்துவிடும் அது இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங்காக இருக்கலாம் வயிறு முழுக்க சாப்பிடக்கூடாது ஞாபகம் வச்சுட்டிங்களா அது மாதிரி இருந்தால் கட்டாயம் அந்த அளவை குறைத்து உடம்பில் இருக்கின்ற ஃபேட்டிலேருந்து உங்கள் எனர்ஜி வந்ததுன்னா கேட்டோன் பாடிஸ் அந்த தியான லெவலுக்கு போயிடும் பசி என்பது ஃபாஸ்டிங் லெவலுக்கு போனால் வெயிட் கட்டாயம் நாலு கிலோ ஒரு மாதத்திற்கு குறைஞ்சிவிடும் அதுவும்
என்ன முதலுதவி பண்ணக்கூடாது எப்படி சார் காப்பாத்துறது நாங்க ஒரு அருமையான கேள்வி சிஸ்டம் பேர் நம்ம சிவகலை சரி இது பாருங்களேன் ஒருத்தருக்காவது ஹார்ட் அட்டாக் வருதுன்னு அறிகுறை யாருக்கும் பகவத் ஐயாவிடனும் அட்டாக்கை வர சொக்கலிங் சில வராது வந்தாலும் நம்பருக்கு ஒரு இணக்கம் இருந்தால் அனே ஒரு வீட்டிலும் எக்கோஸ்பிரீன் முந்நூற்றி ஐம்பது மில்லிகிராம் என்னது எக்கோஸ்பிரீன் பத்து ரூபாய் இருபது ரூபான்னு நினைக்கிறேன் வீட்டில் அனைவரும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு புதுசாக ஒரு வழி வருது அந்த எக்கோஸ்பிரீன் தண்ணீர் குடித்து ஒரு அண்டாசிட் போட்டுக்கிட்டு அந்த ரத்த குழாய் கிளாட்டு வருது இல்லை அது கரைக்கின்ற சக்தி அந்த பத்து ரூபாய் மாத்திரைக்கு உண்டு உடனே நூற்றி எட்டு இந்த ஆம்புலன்ஸ் நம்பர் இது இந்தியன் கோட் ஃபார் த ஆம்புலன்ஸ் நூற்றி எட்டு எந்த நாள் இந்தியாவில் எங்கே இருந்தாலும் சரி பதினஞ்சு நிமிடத்தில் வந்து விட்டால் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் நீங்கள் கோல்டன் ஹவரில் போயிடுச்சுன்னா அந்த உங்கள் இதயத்தினுடைய அழைப்பை எடுத்து இதயத்தை சீராக்க முடியும் அந்த கோல்டன் ஹவரில் ஒரு ஒரு கஷ்டம் வருது சாப்பிட்டுட்டீங்க ஹாஸ்பிட்டல் போனோன்னு ஹார்ட் அட்டாக் இல்லைன்னு அந்த மாத்திரை சாப்பிட்டதான் தவறு இல்லை நான் வைத்துக் கொள்வேன் சரி நீங்களே வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் உடனே நீங்களே கார் ஓட்டிகிட்டு போகிறதோ பைக் ஓட்டிகிட்டு போகிறதோ நீங்களே சைக்கிளில் போகிறதோ உடனே உங்கள் நண்பர்களை வைத்து வேறு வெஹிக்கிள் மூலம் போகலாம் இதில் போகணும் நீங்கள் வந்து அதில் ஓட்டக்கூடாது ஏன்னா அதில் டென்ஷன் ஆச்சுன்னா இன்னும் அதிகமாக ஆகிடுவார் ஸோ அந்த முதலுதவியை வைத்துக்கொண்டு கட்டாயம் உங்களை காப்பாற்ற முடியும் இதை வைத்துக்கொண்டு ஹார்ட் அட்டாக்கே வராது ஸோ அருமையான கேள்வி நன்றி வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி எஸ் இதிலும் முடிக்கலாம் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் நம்ம ஜீவ உங்க மனைவி எங்க அவங்க சரி நீங்க ஒண்ணு அடுத்த சரவண அத்தனை மணிக்கலாம் எனக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப நாளா இருக்கக்கூடிய டவுட் சொல்லுங்க காலை எந்திரிச்சோன்னா சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி குடிக்கிறாங்க உண்மையில அது ஆரோக்கியமானதா இல்ல அளவு முறை ஏதா இருக்கா இல்ல மாவு மாற்ற குடிக்கலாமா இல்ல வந்து கோல்டு வாட்டர் அருமையான கேள்வி அருமையான கேள்வி மார்னிங் எழுந்த உடனே ஒரு லிட்டர் வாட்டர் சாப்பிடுக்க போதும் அந்த ஒரு லிட்டர் வாட்டர் சாப்பிட்ட உடனே என்ன ஆயிடுதுன்னா இந்த உடம்புல வந்து இப்போ ஒன்று ஞாபகம் வச்சுங்க நாற்பது ட்ரில்லியன் செல்ஸ் நம்ம உடம்புல இருக்குது ஒவ்வொரு செல்லும் ஆர்கானிசம் நம்ம உடம்பில் வந்து எழுபத்தஞ்சு சதவிகிதம் அனைத்து செல்லிலும் வாட்டர் தான் அந்த வாட்டர் நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த ஒரு லிட்டர் தண்ணி குடித்தோடனே என்ன ஆகும் தெரியுமா யூரின் ஃப்ரீயாக போகும் இந்த மார்னிங் இன்னைக்கு சாப்பிட்ற வாட்டர் வித் ஃப்ரூட்ஸு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் மோஷனுக்கு போகிறது இன்றைக்கி சாப்பிட்ற முதல் வாட்டர் முக்கியம் அதுக்கு ஹைட்ரேஷன் திரப்பின்ட்டு ரெண்டு லிட்டர் நாலு லிட்டர் பதினஞ்சு லிட்டர்லாம் குடிக்க வேண்டாம் ஸோ மார்னிங் ஒரு வாட்டர் ஒரு லிட்டர் அது வார்மாக குடிக்கணுமா கோல்டாக குடிக்கணும் வெந்நீரை வச்சு வித விதன்னு இருக்கும்போது குடித்தது மிக ந மிக நல்லது ஏன்னா தொண்டையில் போய் உங்களுக்கு போய் எல்லாத்துக்குமே தொண்டை வழியாக தான் லங்ஸ் போகுது அந்த வெந்நீர் குடிக்கும் பொழுது ஒரு சக்தி உண்டு வெந்நீர் தண்ணீர் குடிக்கும் போது ஃபேட்டை கரைக்கிற சக்தி கூட அது உண்டு பட் ஒன்லி ஒன் திங் என்ன நினைக்கிறேன்னா அனைவருக்கும் ஒரு அறிவுரை இப்போ நிறைய பேருக்கு இந்த கொரோனா வேரியண்ட்லாம் வருது இல்லை மார்னிங் எழுந்து பல் வளர்க்கலோடன் ஒரு அவுன்ஸ் வாம் மாற்றம் எடுத்துங்க சூடு பொருட்கள் அளவுக்கு அதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் டேபிள் சால்ட் ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் மஞ்சள் மூணு கலைக்கு காலை ஒரு முறை கார்கிள் பண்ணணும் இரவு தூங்குவதற்கு முன்பு கார்கிள் பண்ணிட்டிங்கன்னா தொண்டை கிளீன் ஆச்சுன்னா அது வழியாக தான் நுரையீரலுக்கு போகிற கிருமிகளை அழிக்கின்ற சக்தி அந்த கார்களுக்கு இந்த வெந்நீர் என்பது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சூடான பொறுக்கிற அளவுக்கு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது ரொம்ப நன்றிங்க அப்புறம் இன்னொரு கேள்விங்க சொல்லுங்க நீங்கள் ஒரு மூச்சு பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறதா சொன்னீங்க ஆமாம் உங்களுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு அதுதான் காரணம்னு சொன்னீங்க அது என்ன அது எல்லாத்துக்கும் கற்றுக் கொடுத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அடையாப்பா ரொம்ப அருமை க்ளோஸாக இப்போ வந்து அந்த ரெண்டு நிமிஷம் பேசின ஒரு வாட்ஸ்அப் உலகம் மொத்தம் பார்த்துட்டாங்க அவ்வளோ தூரம் சக்தி இருந்தால் அதுமாதிரி ஐயா சொல்ல கருத்தில் உலகம் மொத்தம் அதிகம் பண்ணுறாங்க இந்த மூக்க மூடி அது பண்ணி அதெல்லாம் வேண்டாம் பேச அந்த பிராணயம் அப்படின்னா ஆய் போய் அதெல்லாம் ஒன்றுமே வேண்டாம் ஒரு இடத்துல வந்து இப்படியே பாரு உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற ஒரு நிமிஷம் பார்க்குறீங்களா நேராக உட்காருங்க உட்காந்துட்டு தலையிலிருந்து இந்த கால் விரல் வரை ரிலாக்ஸாக இருக்க சொல்ல முதல் ரிலாக்ஸ் ஆகாது முதல் சொல்ல கேட்காது மனம் சொல்ல சொல்ல அந்த உடல் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் ரிலாக்ஸ் ஆனப்பட கை இப்படி நல்லா வச்சிங்க நான் ஒன்று ஒன்று சொல்கிறேன் சுவாசிக்கின்ற காற்றை மாத்திரம் நீங்கள் யோசித்து பார்க்கணும் அப்படியே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அந்த சுவாசிக்கின்ற உள்ளே இருக்கின்ற மூச்சு மூன்று செகண்ட் இருக்கணும் இரண்டு செகண்டு அடக்கி இருக்கணும் அது இரண்டு சேர்த்து அஞ்சு செகண்டு
பனைந்து முறை சுவாசிக்கின்ற மனிதன் ஆறு முறை சுவாசிக்க கற்றுக்கொண்டால் நூறு வருடம் கடந்து வாழ முடியும் இதே நீங்கள் பழக்கம் பண்ணி கொண்டால் உங்களுடைய சுவாசிக்கின்ற எண்ணிக்கை சிக்ஸ்லேருந்து எட்டுக்குள்ள போகாது அதே குறைக்கும் பொழுது உங்கள் பல்ஸ் ரேட் எழுபத்தி ரெண்டுலேருந்து அது எழுபது அறுபத்தஞ்சு அறுபதாக மாறிவிடும் அதெல்லாம் என்ன தெரியுமன்னா இந்த பிராண யாமான்றது பிராணனே காப்பாற்றுகின்ற வாய்வு ஆக்சிஜன் அதான் பிராண வாயு இந்த பிராண யாமா வந்து நான் சொல்கிறேன் இப்போ கவனிக்கிறீங்களா நல்லா வச்சுக்கிட்டு கண்ணை லேசாக மூடிக்கிட்டு மூன்று செகண்ட் மூச்சை உள்ளே எடுக்க வேண்டும் இரண்டு செகண்ட் பிடிங்க அஞ்சு செகண்ட் விடுங்க உங்கள் கவனம் மட்டும் காற்று உள்ளே போய் வெளிவருவதை மட்டும் கவனிக்க வேண்டும் அது உங்களை நேச்சுரலாக மெடிடேஷனுக்கு கூட்டிட்டு போயிடும் இந்த ப பயிற்சியை தினந்தோறும் காலை பத்து நிமிடம் மாலை பத்து நிமிடம் தூங்குவதற்கு முன்பு ரெண்டு நிமிடம் பண்ணுங்க ஆனால் கார் ஓட்டும் போது பண்ணிடாதீங்க தூங்கவே தூங்கிடுவீங்க அந்த தியான நிலைக்கு போகும் பொழுது அந்த பரசம்பத்திரிக் ஆக்டிவிட்டி கூடிச்சுன்னா அந்த ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸாக இருக்கின்ற என்டார்ஃபின் மெலட்டோனின் ஆக்சிடோசின் அண்ட் டோப்பமின் பல மடங்கு கூடிவிடும் அந்த கூடிடுச்சுன்னா நூறு வருடம் வாழ முடியும் அச்சமாக ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அது பண்ண கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்புறம் வாழ்க்கையே ஒரு தியானமாக வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த சக்தியும் இதுவரையும் ஐம்பத்தஞ்சு வருடமாக சொக்கலிங்கம் ஒரு நோயாளிக்கு கூட தூக்க மாத்திரை கொடுத்ததில்லை தூக்கம் வருவதற்கு துக்கம் இருக்கக்கூடாது படுத்த ரெண்டு நிமிடத்தில் தூக்க வர வேண்டும் அது தியானம் பண்ணுங்க நம்ம உயிரோடு இருப்பதற்கு எக்ஸ்பிரஸ் கிராட்டிடியூட் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இந்த கிராட்டியூட்டை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும் பொழுதே ஞானத்துக்கு போய் ரெண்டு நிமிடம் இந்த பிராணாயமா பண்ணுங்க தூக்கம் வந்துடும் ஏழு மணி நேரம் தூங்குங்க இந்த நிலையில் தூங்கும்போது கனவுகள் வரும் கெட்ட கனவே வராது நல்ல கனவுகள் தான் வரும் தூங்கும் பொழுதே நாளைக்கு என்ன பண்ணணும் ஆஃபீஸில் இப்படி இருப்பானா அவன் திட்டுவான் அப்படிலாம் பண்ணிங்கன்னா கெட்ட கெட்ட கனவாக வந்து உலக அளவில் மேக்சிமம் ஹார்ட் அட்டாக் எப்போ தெரியுமா வருது காலை ஐந்திலிருந்து எட்டு மணி வரை அதுவும் திங்கக்கிழமை தான் இப்படி சொன்னவுடனே ஒருத்தர் சொன்னார் பிரேஸ் இல்லை தொக்கலி இனிமேல் நான் ஒன்பது மணிக்கு எழுந்திருக்கேன்றார் லண்டனில் ஒருத்தர் சொல்கிறார் நான் இனிமேல் திங்கக்கிழமை எழுந்துக்க மாட்டேன்றார் எழுந்திருக்கிற நேரமும் கிழமையும் முக்கியம் அல்ல உன் மனநிலை தான் மிக முக்கியம் ஸோ அனைத்தும் உங்களை இயக்கிக் கொண்டிருப்போது பகவானையா சொல்லுகின்ற மனம் மனதை நீங்கள் சீராக வைத்துக்கொண்டு உங்களை அறிந்த நிலையில் இருந்தால் நீங்கள் எந்த சக்தி அழிக்க முடியாது ஸோ கடைசியாக சரவணன் சார் பொதுவாக ஆங்கில மருத்துவர்கள் அப்படின்னாவே பயமுறுத்துறதை தான் மெயின் குறிக்கோளாக வச்சுருக்காங்க பெரும்பாலும் இப்போ எங்கே போய் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்குன்னு கேட்டால் பயமுறுத்திட்டு தான் நாங்கள் பிழைக்க முடியும் நீங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா எங்களுக்கு வேலையே போயிடுங்க அதனால் இப்போ நீங்கள் எங்களுக்கு வகுப்பு எடுக்கிற மாதிரி டாக்டர்ஸுக்கு கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்து மக்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒன்றாவது சரி பண்ணிக்கலாங்கிற மாதிரி ஒரு அட்வைஸ் சொன்ன மாதிரி இருந்தால் இன்னும் நிறைய பேர் வந்து பயத்தினால அவங்களுடைய வாழ்க்கை முடியாமல் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு பெரிய கைத்தட்டார் டாக்டரிடம் சொக்கலிங்க போய் சொன்னால் கேட்க மாட்டாங்க பகவத் ஐயா வந்து டாக்டரிடம் பேசணும் நீங்கள்லாம் பேச நானும் பேசிட்டு இருக்கேன் ஒன்னேன்னு சொல்லிடுறேன் எனக்கு சொல்லி கொடுத்த ஆசிரியர்கள் அனைவரும் இறந்து விட்டார்கள் அது இயற்கை என்னை நூறு பேர் என்னை கிளாஸ்மேட் நாற்பத்தொம்பது பேர் ஆல்ரெடி இறந்துட்டாங்க வருத்தப்படுறேன் வாழ்க்கை முறையை தெரியவில்லை என்று ஆனால் வருத்தமான செய்தி என் மாணவர்கள் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் இறந்து விட்டார்கள் உடனே மாணவனுடைய அந்த மனைவி வந்து என்ன சொல்லுவாங்க என்னங்க சார் நீங்கள் ப்ரொஃபஸராக எங்கள் ப எங்கள் கணவனுக்கு காடையாளை எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தீங்க உங்களை மாதிரி மகிழ்ச்சியாக இருக்க சொல்லிக் கொடுக்கவில்லை என்று என்னிடம் கேட்பதால் அதை நான் கிளாஸில் வச்சு சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த உலக அளவில் பாருங்கள் ஐயா சொல்ல மிக அருமையான கேள்வி இந்த ஃபிசிஷியன் பேன் அவுட்ஸ் இந்த டிப்ரெஷன் சூசைட் ஹார்ட் அட்டாக் உலக அளவில் அமெரிக்கா ஐரோப்பில் அதிக அளவில் காணப்படுவது டாக்டரிடம் அதுவும் ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு தான் அதிகமாக இருக்குது அதனால தான் சொக்கலிங்க மாறி ஐயா சொல்வதை கேட்டு உடம்பை பார்த்து கொண்டேன் 
இதை முக்கியமாக நீ சொல்கிறேன் இந்த மனநிலையில் வாழும் பொழுது எண்பது வயதாகின்ற சொற்களிங்கம் இவருடைய வயதிற்கு என்னால் நான் வந்துவிட முடியும் அது பயலாஜிக்கல் டாக் என்பதை நான் ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும் இவர்களுடைய சிறு வயதுக்கு கூட வந்துட முடியும் ஸோ ஜெனரேஷன் கேப் கிடையாது அந்த பயலாஜிக்கல் கிளாக்கை ரிவர்ஸ் பண்ணுவதற்கு அந்த மூன்று மந்திரங்கள் என் மாணவர்கள் முப்பது வயது இப்போ பார்த்தா தொண்ணூறு வயது மாதிரி இருக்குன்றான் அந்த பயலாஜிக் கிளாக்கை ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கான் ஸோ பயலாஜிக்கல் கிளாக்கை ரிவர்ஸ் பண்ணுவது ஐயா சொல்கின்ற கருத்து அந்த மனதில் நான் ஏற்படுகின்ற எண்ணம் சீராக வைத்து கொண்டால் நான் சொக்கலை நூறு வருடம் வாழணுன்ற ஆசை கிடையாது இருக்கின்ற வரை நான் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும் இருக்கிற வரை நான் ஆக்டிவாக இருக்கணும் இருக்கின்ற வரை நான் சமுதாயத்தை பயனுடையாக இருக்க வேண்டும் நான் படுத்து ஒருவர் எனக்காக செய்கின்ற வேலையில் ஒரு நிலையில் வந்தால் அந்த உயிர் என்னிடம் இருக்கக்கூடாது நினைக்கின்றேன் நீங்கள் அனைவரும் நூறு வருடம் கடந்து வாழ முடியும் இந்த குறிக்கோளை மனதில் வைத்து கொண்டால் தயவுசெய்து உங்கள் குழந்தைகள் பேர குழந்தைகள் எல்லாம் உங்களுக்கெல்லாம் சொல்ல ஐயா உங்கள் குழந்தைகள் பேர குழந்தைகளுக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் ஏன்னா இருபது முப்பது வயதில் என்னை பார்ப்பது வருவதற்குள் இறந்து விடுவார்கள் இதற்கு காரணம் தன் மனதை பற்றி புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கின்றார் நான் சொல்லுகின்ற கருத்து எவரையும் பயமுறுத்துவதற்காக அல்ல உங்களிடம் மனதில் பதிய வைத்து புரிந்து வைத்து கொண்டால் உங்களை எந்த சக்தியும் அழிக்க முடியாது என்று மாற்று கருத்து இல்லை அருமையான கருத்து இதை அதிக அளவில் இப்போ இந்தியாவிலும் பரவிட்டது இது மேக்ஸிமம் ஹார்ட் அட்டாக் யார் தெரியுமா வருது டாக்டர் தான் வருது அதான் அடிக்கடி சொல்லணும் தயவுசெய்து மூன்று பேரிடம் வாழ்க்கையில் மாட்டிக்கொள்ளாதீர்கள் ஒன்று போலீஸ்காரனிடம் ஒன்று வக்கீலிடம் மூணாவது என்ன மாதிரி சொக்கலிங்கத்துக்கிட்ட கட்டாயம் மாட்டிக்கொடாது மாட்டினா உங்கள் சொத்துக்களை நாங்கள் பிரித்து எடுத்து உங்களை பிச்சைக்காரன் ஆகிடுவோம் அது நாங்கள் பொறுப்பில்லை ஆனால் இவர்கள் மூவரையும் நண்பர்களாக வைத்து கொண்டு உங்கள் வாழ்க்கையை மேன்மைப்படுத்த பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்களே தவிர அவர்களும் மாட்டிக்கொள்ளாதீர்கள் என்று சொல்லி இந்த அருமையான அரங்கத்தை எனக்கு கொடுத்த ஐயா பகவத் ஐயாவிற்கும் என் அன்பு சகோதரர்களுக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கோரி விடைபெறுகிறேன் நீங்கள் அனைவரும் வேண்டிருக்கும் பொழுது ஒன்று வேண்டுகோள் நீங்கள் அனைவரும் நாம் பகவத் ஐயாவுக்கும் நாமணி என் ஜீவமணி அண்ட் சரவணன் அவ் குடும்பத்தாருக்கும் நீங்கள் அனைவரும் நீங்கள் வந்து உங்களை கைத்தட்டி மகிழ்ந்து உங்கள் வாழ்க்கையை வாழ்த்தை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த அழைப்பு ஏற்றி நீங்கள்லாம் வந்திருக்கீங்கள்ல அதுக்கு நீங்களே ஒரு தடவை கைத்தட்டி மகிழ்ந்து தெரிவித்துக் கொள்ள சொற்களை பேசி பிடித்திருந்தால் கைத்தட்டுங்கள் இல்லாட்ட சும்மா உட்கார்ந்துருங்க ஸோ கைத்தட்டுகின்ற ரகசியத்தை சொல்லி முடிக்கின்றேன் உள்ளங்கையில் எல்லா உறுப்புகளும் பதிவாயிருக்கின்றன பதிவான உறுப்புகள் கைத்தட்டும் பொழுது அக்குப்ரேஷனால் தூண்டப்படுகிறது அக்குப்ரேஷனால் தூண்டப்பட்ட உணர்வுகள் மூளைக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு மூளையிலிருந்து எல்லா உறுப்புகளும் சென்றடைந்து அனைத்து உறுப்புகளும் நூறு வருடம் கலந்து இயங்க வைக்கின்ற சக்தி நீங்கள் பலமாக கைத்தட்டுவதால் மட்டும்தான் உண்டு என்பதை இங்கே நான் மகிழ்ச்சியும் பதிவு நான் ஜியோமணியை கேட்க வேண்டும் ஐயாவை கேட்க வேண்டும் நீங்கள் கைத்தட்டி இது சொக்கலிங்க பேச்சிருக்கா உங்கள் உடல் நலத்திற்கா ஐயா பாருங்க ரெண்டுக்கும் என்னார் ஏன்னா அவர் உண்மையானவர் அன்பானவர் ஆனால் ரெண்டு சொன்னாவே ஜீவமணி எனக்கு பயம் ரெண்டுன்னு இப்படி சொல்லுவீங்க அப்புறம் இப்படின்னு கையை காட்டுவீங்க அப்புறம் இப்படி சொல்லுவீங்க ஏன்னா சொக்கலிங்கம் அரசியலுக்கு மதத்திற்கு அனைத்தும் அப்பாற்பட்டு மனிதன் மனிதனாக வாழ வேண்டும் என்று சொல்வதால் தான் இந்த கருத்துக்களை நான் பரிந்து கொள்கின்றேன் நீங்கள் அனைவரும் மகிழ்ந்து வாழ வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் இந்த அருமையான நிகழ்ச்சிக்கு ஐயா அவர்களுக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கோரி என் நம்பர் குறிச்சு ஐயா கேட்ட சொல்லுவாங்க நைன் எயிட் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ நைன் ஒன் செவன் ஒன் செவன் என் யூடியூப்லாம் பார்க்கலாம் பட் என்னுடைய உதவி யாருக்கும் தேவைப்படக்கூடாது அறிவுரை கேட்டுங்க நூறு வயசு கழிச்சு எங்கிட்ட வாங்க அப்போதான் மாத்திரை கொடுப்பேன் நைன் எயிட் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ நைன் ஒன் செவன் ஒன் செவன் நான் எங்கே போனாலும் ஏன் தெரியும் பேர் நம்பர் குடிச்சிட்டு போகிறேன் ஒரு டில்லியில் வந்து நான் ஆல் இண்டியா ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் பேசிட்டு வந்தேன் பேசிட்டு நான் ஃப்ளைட்டில் ஏறிட்டேன் அப்போ வந்து இருந்த சீஃப் செக்ரட்டரியுடைய பிரதர் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து லெவன் ஓ கிளாக் ஒரு நம்பரை கண்டுபிடிக்க முடியல ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிடத்தில் இறந்து விட்டார் அப்புறம் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாரு நீ எங்கே போனாலும் சொல்லி உங்கள் நம்பரை கொடுத்துட்டு வா உன் நம்பரை தேடி கண்டுபிடிக்க அந்த அறிவுரை கொடுத்துருந்தா பண்ணியிருக்கலாம் 
ஸோ அதுக்காக தான் நான் கொடுக்குறேன் தவிர எனக்கு வந்து அது வந்து ஒரு உபத்திரமோ இதோ நினைக்கவில்லை என்னால் செய்த உதவி செய்வதற்காக உங்களை கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஐயாவுடன் நினைந்து நம்ம அனைவரும் நம்மை காப்பாற்றி கொண்டு சமுதாயத்தை காப்பாற்றும் சக்தியாக மாற வேண்டும் சரி ஒரே ஒரு கேள்வி எது முக்கியமான நாள் என்று கேட்டேன்ல எது முக்கியமான நாள் வாழ்கின்ற இந்நாள் வாழ்கின்ற இந்நாள் இஸ் இனிய நாள் லிவ் இன் நவ் லிவ் அட் ப்ரெசன்ட் லிவ் லைஃப் பெட்டர் ஓகே நன்றி நன்றி நன்றி